இனிய மாலை வணக்கம் ஸோ இது டார்கெட் ஜீரோ மற்றும் ஆர்கானிக் லிவிங் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இரண்டு அமைப்புகள் சேர்ந்து வந்துட்டு சஸ்டைனபிள் லைஃப் த்ரூ ஆர்கானிக் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் கடந்த நான்கு வாரமாக வந்து நாங்கள் கலப் பேசிட்டு இருந்தோம் சஸ்டைனபிள் லைஃப்னா என்ன ஆர்கானிக்னா என்ன எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஒரு நான்கு வாரமா பேசணும் முதல் வாரம் வந்துட்டு சஸ்டைனபிள் வாட் இஸ் சஸ்டைனபிள் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் இருந்தது இரண்டாவது வாரம் ட்ரெடிஷனல் பில்டிங் பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் மூன்றாவது வாரம் வந்துட்டு என்வாயன்மெண்ட் பத்தி நான்காவது வாரம் ஆர்கானிக் ஃபுட் அதாவது க்ரோ யுவர் ஃபுட் நம்ம நீங்களே உங்க உணவை நீங்களே தயார்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் எல்லாத்துக்கூட டிஸ்கஷன் இது வந்து ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தரோட எக்ஸ்பர்ட் அவங்களோட நாலேஜ் அதை வந்து ஷேர் பண்றதா ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் போறோம் மாதிரி பண்ணணுங்கிறத எங்க ஐடியாவா இருந்தது அது வந்து கடந்த நான்கு வாரமா வெற்றிகரமா நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இதுவரை ஒரு ஐநூறுல இருந்து அறுநூறு பேர் வந்து பயனடைஞ்சிருப்பாங்கன்னு நம்புறோம் அது அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் என்ட்ரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போன இதுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி அறுபது பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க நான் அட்டன் பண்ணது ஒரு தொண்ணூறு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த வாரம் வந்து எதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது மினிமம் மினிமல் லைஃப் ஸ்டைல் அதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ணா சென்ட்ரல்னா மினிமல் லைஃப் ஸ்டைலுங்கும் போது அண்ணா சொல்லும் போது என்ன அது என்ன அதை பத்தி தெரியல ஸோ நெட்ல போய் அதை பத்தி எல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது ஆனா இந்த ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் நம்ம இந்த மினிமல் லைஃப் ஸ்டைல்ல தானே இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கறது புரிய வந்துச்சு இந்த அறுபது நாள நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு மினிமம் லைஃப் ஸ்டைல் ஊரடங்கு உத்தரவுனால நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு நம்ம கிடைச்சதை வச்சு நம்ம செலவுகளை எந்த அளவு கம்மி பண்ணி நம்ம செலவுகளை அதிகமா எதுக்கு தேவையான அளவு செலவு எது தேவையற்ற செலவுன்னு சொல்லி நம்மளால இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்மளால பிரிச்சு பார்க்க முடிஞ்சது இல்லையா சோ அதுதான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மினிமம் லைஃப் ஸ்டைலா அந்த நெட்ல சர்ச் பண்ணும் போது எனக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் வந்து நம்ம செலவு பண்ணிருக்கோம் தேவையற்ற செலவுகள் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு சேலரி எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா மந்த்லி சேலரி வந்துச்சுன்னா அதுல மந்த் ஒரு ட்வெண்ட்டி டேஸ்ல சேலரிஸ் ஃபுல்லா வந்து செலவாயிடும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு கால்குலேட்டர் என்னோட எக்ஸல் சீட் இருக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதை நான் ஷேர் பண்றேன் அந்த எக்ஸல் சீட்ல வந்துட்டு நான் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சிவ் பண்றேன் அப்படிங்கிறத நான் நோட் பண்ணிட்டே வருவேன் ஸோ அதை நோட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சார்ட் கிடைச்சிடும் மந்த் எண்ட்ல என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிருக்கேன் க்ரோசரிக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறது எனக்கு ஒரு சார்ட் கிடைச்சிடும் அப்ப சார்ட் கிடைக்கும் போது அப்ப எனக்கு எது தேவை எது தேவையில்லைங்கிறத அப்ப தெரியல இப்போ இந்த ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் நான் வாங்கின சேலரியில இருந்து நான் அதே சேம் சார்ட்ல நான் எக்ஸ்பென்சிவ் சார்ட்ல நான் வந்து போட்டு பாக்குறேன் அப்போ ரெண்டே கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணும் போது ஒரு பயங்கர ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுனா டுவெல் தௌசண்ட் வந்து எனக்கு அன்வான்டட் வேஸ்டா அதாவது செலவுகள்லாம் போயிருக்கு தேவையற்ற செலவுகளா அது வந்து நம்ம தவிர்த்து இருக்கலாம் அப்படின்னு கணக்கு பார்த்தா நான் சம்ப ஒருக்கும்போதுக்கும்போது <laughs> 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 அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு எட்டு வருஷமா நான் பண்ண செலவுகளை கணக்கீடு பண்றேன் அப்போ அந்த அளவுக்கான ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியுது செலவுகள் மட்டும் கிடையாது மினிமம் லைஃப் ஸ்டைல்ல செலவுகள் மட்டும் கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வீட்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுல நம்ம எந்த அளவுக்கான ஒரு பொருட்களை நம்ம வாங்கி வீட்டுக்குள்ள சேமிச்சு வைக்கிறோம் தேவையோ தேவையற்றதோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கேட்ஜெட்ஸ் இப்ப நம்ம மொபைல் எடுத்துட்டோம்னா என்கிட்டே என் மொபைலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்கும் ப்ளூடூத் மட்டும் ரெண்டு மூணு என்ன இருக்கு ஆஹ் ஒயர்டு ஹெட்ஃபோன் ரெண்டு என்ன இருக்கு அது இது முன்னாடி அது வந்து ஏதோ ஒரு கலரா ஒரு ஹெட்ஃபோன் வந்து ஆன்லைன்ல பாக்குறோம் அப்ப வந்து அந்த ஹெட்ஃபோன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா உடனே அதை ஆர்டர் போட்டு வாங்கிறது என்னோட ஹேபிட் அது நான் வந்து ஒரு கேட்டஜ் வந்து ஒரு பைத்தியம் மாதிரி எது இன்டர்நெட் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம நார்மலா இப்போ 
லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் முன்னாடி இருக்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஆன்லைன்ல பார்ப்பேன் மொபைல் கவர் மொபைல் கவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது மொபைல் கவர் இருக்கும் நெட்ல பார்ப்போம் அது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்க உடனே ஆர்டர் எல்லாமே மொபைல் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுல இருந்து ஒரு ஒன்பது மொபைல் சேஞ்ச் பண்ணிருப்போம் மொபைலோட ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இப்போதான் அது நெட்ல பார்க்கும் போது தெரிஞ்சது மினிமம் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் என்ன ஏன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல மேக்சிமம் அவங்க வந்து மினிமம் லைஃப் ஸ்டைல்ல தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஒரே ஒரு வீட்டுல வந்து எல்லா இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஜெர்மன்ல இருந்து வந்தாங்க அந்த ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலி வந்து அந்த ஒரு சினி ஃபோர் நாட் செவன் வண்டி மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனா அந்த வண்டிக்குள்ளே எல்லாமே லிவிங் ஃபுல்லா அதை அந்த வண்டியில தான் டிராவல் அவங்களுக்கு இயர்லி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து டிராவல் தான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் டிராவல்னா எங்க ரூமு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே அந்த வண்டிக்குள்ளேயே தான் ஸோ அப்ப மினிமம் லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது நம்ம எல்லாருமே அடாப்ட் ஆகணும்னு நான் சொல்லல ஆனா அதுல நமக்கான தேவைகள் என்ன தேவையற்றது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம கரெக்டா பாத்துக்கிட்டோம்னாவே போதும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நல்லபடியா மூவ் ஆகும் சஸ்டைனபிள்னும் அதுதான் வந்து அதுக்குள்ளதான் வருது சஸ்டைனபிள்னா நமக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் தற்சார்பு வாழ்வு முறை நமக்கு தேவையானது எல்லாவற்றையும் நாமளே தயாரித்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல நம்ம மற்றவங்களுக்கும் நம்ம அதை வந்து உதவி பண்றது தென் வேஸ்டேஜை வந்து கம்மி பண்றது இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் வேஸ்ட் வேஸ்ட் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் மின்சார இதை வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம வாகன புகை அதாவது கேஸ் நம்ம வெளியே எமிட் பண்றோம் இல்லையா கேசஸ் அதுவும் வந்து அதிகமான வேஸ்டேஜ் நம்ம எமிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் நம்ம டேமேஜ் பண்றதுக்கு அது எல்லாத்தையும் கம்மி பண்றது அந்த சஸ்டைனபிளுக்குள்ள வரும் இப்போ அது அதை எப்படி நம்ம பண்றது அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம கூட மரபு வாழ்வியல் சந்தோஷ் அவர் வந்திருக்காரு ஸோ அவரு வந்துட்டு அவருக்கு என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாம் இதுக்கு என்னென்ன மாதிரி மினிமம் லைஃப் ஸ்டைல்ல எப்படி உங்க லைஃப் ஸ்டைல நீங்க இதுக்குள்ள கட்டமைப்பு கட்டமைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கறத பத்தி பேசுவாரு ஸோ செந்திலண்ண வந்து அவரோட வாழ்வியல வந்து ஒரு மினிமம் லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டார் அவர் அண்ணன் ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் தன்னோட சுத்தியும் இருக்கிற மாதிரியே அவர் பாத்துக்கிட்டாரு ஸோ அண்ணனும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணுவாரு அனைவரும் உங்களோட ஆடியோவை வந்து மியூட் பண்ணிட்டு வீடியோவும் மியூட் பண்ணிட்டு அண்ணனோட ரெண்டு பேர்த்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கேட்டீங்கன்னாவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஆனா செந்தில்னா நன்றிங்க நன்றிங்க பலா என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குல்ல கிளியரா இருக்கும் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்கண்ணா தேங்க்யூண்ணா சந்தோஷ்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க செந்தில் குமார் பக்தவர்ஷலம் ஒண்ணு இருக்கும் அதை வந்து டேப் பண்ணீங்க எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதை ஒண்டி பண்ணீங்க ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் கொண்டு வாங்க சந்தோஷ் குமார் டேண்ட் ஓவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் ஒரு விஷயங்க அதாவது நேத்தி காலையில வந்து ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு என்னோட ஒரு இருபது வயசு கம்மியா இருக்கிற தம்பி ஓகேங்களா அவர் என்கிட்ட கேட்டாருங்க ஆனால் நீங்கள் ஆணியில் மாற்றி கிழிஞ்ச சட்டையெல்லாம் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னாரு கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஐட்டம் நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுலேருந்து இந்த இந்த டா பர்டிகுலர் டாபிக் பற்றி பேசுகிறப்ப எனக்கு நேற்றுலேருந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்க உங்களுக்கு ஓகே உங்கள் ஐ அசியும் உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் தெரியும் நினைச்சுக்கிறேங்க இப்ப இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன எல்லாமே என்னன்னா சாட் விண்டோ வந்துங்க ஓகே த ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது ஹவ் எவர் ரீபர்பஸ்டு எனிதிங் உங்க வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க தூக்கி போடாம ரீபர்பஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ வந்து நோ நெவர் B வந்து எஸ் சம்டைம்ஸ் சி வந்து நோ இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ரீபர்பஸ் வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் டி வந்து ஐ லவ் ஷாப்பிங் அதாவது ரீபர்பஸ்லாம் பண்ண முடியாது ஐ லவ் ஷாப்பிங் ஓகே அப்புறம் இ வந்து ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு தெரியல ஓகேங்களா எஃப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சாய்ஸ் ஐ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கொஸ்டின் ஓகேங்களா என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா என்னை பலா என்னோட பிரசன்டேஷன் தெரியலங்கிறாங்க என்னை டேப் பண்ண சொல்லி வேற யாராச்சும் பிரசன்டேஷன் ஷேர் பண்றாங்களா
விஸ்வநாதன் <laughs> சீதா லட்சுமி காண்ட் ஏபிள் டு சீன் சொல்லிருக்காங்க என்னோட சீதில் குமார் பக்தவர்ஷன்ங்கற என்னோட இத வந்து டேப் பண்ணீங்க என்னோட பிரசன்டேஷன் வந்து தெரியுங்க ராஜ்குமார் நீங்களும் என்னோட இத டேப் பண்ணீங்க விஸ்வநாதன் நீங்க என்னோட ஐடியா டேப் பண்ணீங்க ரெண்டு செந்தில் குமார் இருக்கும் என்னோட பிரசன்டேஷன் வந்து லேப்டாப்ல இருந்து கொடுக்கிறேன் நீங்க ப்ளூ கலர் ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சினா அது இஸ் ரைட் ஒன் ஓகேங்களா அடுத்தது ராஜாரமலிங்கம் எஸ் சம்டைம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாலகிருஷ்ணன் நோ செந்தில் அசீம் ஏ ஓகேங்களா அரவிந்த் பி எஸ் சம்டைம்ஸ் பி எஸ் பி 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 தெர் ஆர் டூ ஐடி எஸ் எதில் தெரியுது அதை எடுத்துங்க பி ஏ அண்ட் பி நோ நெவர் எஸ் சம்டைம்ஸ் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் சூஸ் பண்ணுங்க பிரேம்குமார் என்னோட என்னோட ஐடியா வந்து டேப் பண்ணுங்க ரெண்டு ஐடியா இருந்ததுன்னா எதில் வருதுன்னு பார்த்துங்க பி சம்டைம்ஸ் ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ ஹாப்பி டு சி அதாவது என்னன்னாங்க ரீபர்பஸ்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து ரீபர்பஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு இந்த கொஸ்டினுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடிங்க நான் வந்து பாலாட்ட பேசணும்னு நினச்சேன் நேத்தி நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு ஒருத்தரை பத்தி தகவல் வந்ததுங்க இது வந்து ஒரு 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 செஷனாவே எடுக்கணும் நான் பாலாட்டவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவரு வந்துங்க நீங்க உங்க வீட்டுல வந்து என்ன வேணாலும் வைங்க அதாவது சாப்பிட்றது சாப்பிடாது உதவுறது உதவாது எது வேணாலும் வைங்க அவரு வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுற மாரி ஒரு விஷயமா நீங்க நீங்க தூக்கி போடுற கழிவுகளை உங்களுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயமா பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுறாருங்க உங்களுக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவரு உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயங்க உங்களுக்கு இத வந்து நம்ம இன்னொரு இதுல பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் யூ டூ வென் யூ விசிட் எ ஷாப்பிங் மால் இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது நீங்க ஷாப்பிங் மாலுக்கு போறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ஏ வந்து விண்டோ ஷாப் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா நான் எதுவும் வாங்க மாட்டேன் ஓகேங்களா விண்டோ ஷாப் பண்ணுவேன் பி வந்து ஐ ஆல்வேஸ் பை சம்திங் வென் எவர் ஐ விசிட் தி மால் நான் எப்போ போனாலும் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வருவேங்க ஏன்னா எனக்கு அந்த பேக்கில் வாங்கிட்டு வரப்ப மற்றவங்க அதை பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வருவேங்க ஒன்று அடுத்தது ஐ டூ பை சம்திங் ஐ ரியலி நீட் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்குவேங்க அடுத்தது அடுத்து இட்ஸ் மை ஃபேவரட் பிக்னிக் ஸ்பாட் டு ஹேங் அவுட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற இயற்கை அறிவுகளை பார்க்க போக பிடிக்காது பக்கத்தில் இருக்கிற வனத்தை பார்க்க போக பிடிக்காது ஒரு நேஷ்னல் பார்க் போக பிடிக்காது எனக்கு வந்து மால் தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணி ஹேங் அவுட் பண்ணுற ஒரு இடம் அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டின்னு தெரியல எனக்கு அப்படிங்கிற மாரி ஒரு டி அடுத்தது வந்து ஈ வந்து மை ஃபேவரட் பிக்னிக் ஸ்பாட் இஸ் நேச்சர் பார்க் நாட் மால்ஸ் தட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் கொடுங்க செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு சி ஐ டூ பை ஐ டூ பை சம்திங் ஐ ரியலி நீட் சி சி இ இ மை ஃபேவரட் பிக்னிக் ஓகே சி அண்ட் இ ஐ டூ பை ஐ ரியலி நீட் ஓகே சி ஓகே இ Okay, C, E, okay, E, C, okay, இது வரை மால்ஸ் போனது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க ரொம்ப நன்றி சீதாலட்சுமி அக்கா உங்களுக்கு இதில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஆனஸ்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த டிசிஷனும் நம்ம எடுக்க போகிறதில்லை ஓகேங்களா 
இது வந்து இந்த ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்ல எல்லாம் ஐ லீவ் இட் அப் டு யூ ஓகேங்களா பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நான் நினைக்கிறேங்க ஓகே அடுத்தது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் நீங்க வச்சிருக்கிற க்ளோத்ஸ் எப்படிப்பட்டது யுவர் க்ளோத்ஸ் ஆர் ஓகேங்களா ஃபேஷன் இஸ் மை பேஷன் ஐ லவ் டெனிம் க்ளோத்ஸ் ஐ த்ரோ மை ஓல்ட் ஸ்டஃப் அண்ட் பை ட்ரெண்டி நியூ கலெக்ஷன் I use my clothes for a while and donate to needy if no longer need. Don't ask me personal question. Okay, you know, in the Anjay choice, you choose to choose. You choose to choose. You know, the textile industry is the most polluted industry in the world. You know, you know, you know, you know. In the case, we use cotton in the textile industry. Then, we use cotton in the textile. டெக்ஸ்டைல்கள் டையிங் பண்ணி பண்ணுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அந்த வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி வந்து த்ரோ பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் தி மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து யுவர் க்ளோத் சார் எப்படின்னு பார்க்கலாங்க லக்ஷ்மி ஆனந்தம் நீங்கள் வந்து என்ன ஆகல நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குங்க பின் பண்ணாலும் ப்ரெசென்ட் ஆகலைங்க ஓகே சரிங்களா நீங்க அப்படியே ரெசியூம் பண்ணுங்களா இப்ப ப்ரெசென்ட் ஸ்கிரீன் கொடுங்களா யாராவது ஒருத்தர் வந்துட்டாங்களா அப்படி சொல்றாங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஆவ ஆயிடுச்சுனா நீங்க ரெசியூம் மட்டும் பண்ணி கொடுங்களா சரிங்களா சரி தம்பி சரி ரெசியூம் மட்டும் பண்ணுங்க இப்ப விசுவல் ஆகுதுல ஆ நவ விசிபிள் சார் थैंक यूங்க சோ இப்போ வந்து உங்க க்ளோட்ஸ் எப்படிப்பட்ட க்ளோட்ஸ்ங்க அதாவது நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் A B C D E சாய்ஸ்ல வந்து சபரி D चूஸ் பண்ணிருக்காங்க I use my clothes for a while and donate to needy if no longer need you are with me ஓகேங்களா சபரி முருகன் அருணாச்சல அண்ணா D D சுதலட்சுமி அக்கா டி சுசீலா வினோத் குமார் டி அரவிந்த் விக்னேஷ் டி பாபு ஜெய் செந்தில் வார் நாட் ஷேரிங் யூஸ் ஐ ஷேரிங் மை ஸ்கிரீன் நவு தேங்க் யூ பாலகிருஷ்ணன் டி ஓகேங்களா பிரேம்குமார் ஓகே முருகன் அருணாச்சலனும் மை ஆன்சர் இஸ் டி ஓகே உங்களோட ஒப்பீனியன்னா ஆனஸ்ட் ஒப்பீனியன் நான் நினச்சிக்கிறேன் ஓகேங்களா டி மோஸ்ட்லி சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்தது வென் ஃபினிஷ் தி ரீடிங் ஏ புக் ஓகேங்களா இதில் வந்து யூ என்ன பண்ணுவீங்க கீப் இட் இன் தி ஷெல்ஃப் ட்ரை டு தி பின் செல் டு ஓல்டு புக் ஸ்டால் லென் டு சம் ஒன் ரியலி நீட் ஐ நெவர் ரீட் புக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட க்ளோத்ஸு நம்மளோட புக்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து ஜாஸ்தியாக வருதுங்க அதுக்காக தான் இது ஸோ A, keep it in the shelf. A, A, D, lend it to someone really need. A, A. If you have any answer, you will be helpful. You will not know a simple question. But I am sure that in our life, the simple questions will be very difficult for us to ask you. உங்க பாக்கெட்டில் இருக்கிற மணியை வந்து கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு சி செல் டு ஓல்டு புக் ஸ்டால் ஓகே ஃபண்டாஸ்டிக் சரிங்களா சி அண்ட் டி ரெண்டு ஃபண்டாஸ்டிக் ஓகே ஏ அஸ் ஃபைன் ஓகேங்க இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் யுவர் சாய்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறீங்க உங்களுக்கு அது உங்களோட சாய்ஸ் என்ன கார் எடுத்துகிட்டு போவீங்களா ஏ வந்து கார் மைல்ஸ் ஃபார் ஷாப்பிங் நெவர் மைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ஒரு கிலோமீட்டரில் இருக்கோ இல்லாட்டி பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கோ ஐ நெவர் மைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் ஸோ கார் மைல்ஸ் ஃபார் ஷாப்பிங் கார் எடுத்துகிட்டு போவேன் ப்ரிஃபர் வாக் இஃப் தி ஷாப் இஸ் ஜஸ்ட் மைல்ஸ் அவை ஓகேங்களா கொஞ்சம் தூரம் தான் நான் வாக் பண்ணுவேன் அடுத்து சி யூஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் ஷாப்பிங் ஓகேங்களா அடுத்தது பைக் மைல்ஸ் ஃபார் ஷாப்பிங் நெவர் மைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் உங்களா உங்களோட சாய்ஸ் எதுவாக இருக்குங்க அதாவது தேங்க்ஸ் ஐஸ்வர்யா பி பிஃபோர் வாக் சி யூஸ் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் 
D, prefer work, D and C. This is one cycle, E is one cycle, that is the air mice. If you look at the name of Dubai, you can go to Dubai and go to Dubai and get a shopping. Why do you go shopping? Because there are different different answers. In Dubai, there is a camera cheap. In Dubai, there is a gold cheap. In Dubai, there is a cheap and a cheap. There are different different answers. Who is going to go to Dubai? Jauh lebih rupa tiket pergi tu pergi kanga, apa tinggal ada pakar dulu lengan. Apa orang tu, anda yang miles orang tu, necessary ya, unnecessary ya, apa tinggal ada pakar dulu. Karena, kalau kita kalau kita dalam tu orang tu, flight journey orang tu avoid pun orang boleh. Karena responsible journey orang tu, nama orang tu, panik lah, okay enggak. So, orang tu yang miles add pun lah, nampak, but add pun lah, orang tu, that's fine. So, ipa, ipa nama, inda, or numbers kono Kapar ke? Maka, anjir questions orang gel tak kaitan na. Inda anjir questions me mande, yadi related a iran dudu abdin patinya abdin na. Nama mande, tevaya na uru visenggal da nama pandro ma, orang gel te. Tevaya tre visenggal pandra dana ala, bin virayam awar tikke wiper ke bala tambi sana neringe, onne. Nur mande patinya abdin na, uru adale energy ruke. Energi nariya selawa wajib turut ke poliut pandra, orang lek ke. Ipin nariya visenggal yirikira dana ala. Inda minimal living kira concept la. Inda anjik inda anjik koskin orang lek ke. Pagi ni dekila ni nace. Thanks nge. So organic living 2030 and target zero orang initiative la. Ipa orang lek minimal living la orang lek yirik orang nge. Inda itu orang lek nama tambi sone meri ala ala ga muli perik dar. Apade muli perik la tambi Sando sahurgal, siri deh, alat itu abdin sulin dale, alat itu. So, ini, ini biasa itu tambi tak kudu gerak, tambi sando sahurgal ande continue pun warnge. Oru wall bi ella, minimala, eperi wall la, adi eperi nambul ge pain daro, abdin gerak la. Monai ber tambi sando sah tak kudu gerak. Naraya nali dale galiyo, magazines liyo, naraya tradition biasa ema, eldi tak kira oru tambi, alat itu. Naraya pelikiran tambi, nama nama kuda rakan tambi marga bala, sandos, prem, remedi rakan orang la, ibu rumah orang mukjiaman tambi, sambil sandos, nih kandi ni mana ni? Hello, orang mana kamu? Bala, apapun sendiri, ibu rumah orang itu naraya bishing la pelikir di tangga, ada mukjiaman semua na, tehve itu. Adam pernah ini, ini adalah nama anda, nama orang ini, visi yang lain anda, nilai kerja, adik anda, selalu kita sayang, abdi ini dalam lockdown lakukan itu, abdi kalau itu, bala orang 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 ini, experience orang ini, saya pernah ini, hari tu orang ini sendiri lah nama orang ini, nampak kuis mulai mana, ini seru negar itu world level ke, ia tera, tapi anak kuis orang ini nari, apa kita dengar, orang ini, wise orang orang gadi bala orang ini. Kunci naik sikit kan, Los. Kunci naik sikit enggak? Kunci lauda pun. Kunci lauda pun. Seri oke. Ha, ipo kira na. Nalal de. Ipo inda minimal living. Ada orang di living class. Ah, ni baru Marabu Valbiel apa ni orang ni baru ko ada tap pun yang cikin ya, Marabu Valbiel. Nanti. Nalal de. Kamu presentasi ni start pun ni orang ni. Nak pani lima. Minimal living. Minimal living. Abdi na, Elmiya solo na, Siri nugar bu wal jalan solo lah. Innu Elmiya solo na, Siri ada ada. Inda Siri ada ada. Iya, inda galat pula mukti om. Yaitu kaga ada nukita mau payah negi no. Ada tan di, idan ala yaitu galat pula, nama lor dia. Sandu di ni erke. Enna madriya na, nalla bishen galah wadi wakko. Abdi ntar dikah na uru. Orang Sri Orang Ida. Semua orang murmurnya anda Orang Ida panggil itu kan? Mana makan dia? Ida anda ulu anggi dia full lah purunji kongan. Yang aku orang Orang Ida wal kekik itu nalla niche ema payno lada ada kongan nama. Ida Orang Ida senang kadal mulai ema arah mekila abdi nane kira. Kau Orang Ida itu Mumbai ke Orang Ida lengan orang itu supermarket itu vala kipor ada. Anggap boi itu modal lagi sendiri kira. Sendiri sih, yang aku orang Ida berpana ipana teriyo. Naa Orang Ida nalla salesman. Yang aku Orang Ida vala tangan abdi nsulik ekra. 
அது எப்படியாப்பட்ட ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குண்டு ஊசிலேருந்து ஒரு கார் வரைக்கும் வாங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் அங்கே எல்லாமே நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ முதல் நாள் அந்த இளைஞருக்கு வந்து வேலை கொடுக்கப்படுது ரொம்ப கடுமையான வேலை தான் மாலை நேரத்தில் முதலாளி போய் இப்போ கேட்குறாரு என்ன ஆச்சு இன்றைக்கி வேலை எப்படி போச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி ஒரு வாடிக்கையாளரை நான் வந்து அவருக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுத்தேன் அப்படின்னு உடனே முதலாளி கோவம் வந்துருச்சு இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விற்பனையாளரும் சராசரியாக இருபது கஸ்டமரை வந்து பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் குறைஞ்சது ஒரு லட்சமாகத்துக்கு வர்த்தகம் நடக்கணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு விற்பனையாளருக்கு தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை விற்றுருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா உடனே ரொம்ப எரிச்சல் அடைகிறார் சரி அப்படி என்ன தான் அவருக்கு விற்ற எவ்வளோக்கு விற்ற அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த இளைஞன் சொல்கிறாரு நான் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றேன் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றேன் அப்படி என்ன விற்ற அப்படின்னா ஒரு மீன் பிடிக்கிற முள்ளும் தூண்டிலும் அதற்கு தேவையான பொருளும் விற்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை கேட்ட உடனே முதலாளிக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய வேலை கிடையாது அதை என்னத்தை விற்ற அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ அந்த விற்பனையாளர் சொல்கிறான் உண்மை தான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் இதை வாங்கினதுக்கப்புறம் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போகிறதுக்கு படகு இருக்கான்னு கேட்டேன் அவர் இல்லைன்னு சொன்னார் உடனே பர படகு பிரிவுக்கு கூப்பிட்டுட்டு போய் அவருக்கு ஒரு படகு காமிச்சேன் அவரும் அந்த படகை வாங்கிக்கிட்டாரு அதன் பிறகு இந்த இருபது அடி நீள படகை எடுத்துகிட்டு போகிற எப் எப்படி எடுத்துகிட்டு போவீங்க உங்ககிட்ட அதுக்கு தேவையான ஏதாவது ஜீப் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லை அப்படின்னாரு உடனே நம்மளுடைய கார் இருக்கிற இடத்துக்கு கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு மகேந்திரா ஜீப்பையும் அவருக்கு விற்றேன் அதன் பிறகு அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு டென்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னப்போ இல்லை அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் டென்ட் செக்ஷன் கூப்பிட்டு போய் காமிச்சேன் அந்த டென்ட்டையும் அவர் வாங்கிக்கிட்டாரு இது மாதிரி அப்படியா இவ்வளவும் வாங்கிறதுக்கு அவர் வந்தார் அப்படின்னு முதலாளி கேட்க விற்பனையாளர் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை அவருக்கு தலைவலின்னு தான் வந்தார் தலைவலிக்கு வந்து ஒரு சிறந்த நிவாரணமாக மீன் பிடிக்கிற பொழுதுபோக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதனால் அவர் வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னார் இது ஒரு கற்பனையான சிரிப்பு வரக்கூடிய கதையாக இருந்தாலும் நாம் இன்னைக்கு செஞ்சுட்ருக்க தவற சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு கதை தான் இது ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு கடைக்கு ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை மட்டும் வாங்குறது இல்லை அதை சார்ந்த தேவையில்லாத நிறைய பொருட்களை நம்ம வாங்குகிறோம் அதுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பொருள்லாம் வீட்டில் இல்லைனா நம்ம எப்படி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள நம்ம மதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை தாண்டி இந்த பொருள் ரொம்ப சீப்பாக கிடச்சிது அதனால நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து பணத்தை தாண்டி வளங்கள் ஒரு பொருள் உங்கள் கைக்கு வருது அப்படின்னா இந்த பூமியில் ஏதோ ஒரு மூலையிலேருந்து அந்த வளத்தை எடுத்து தான் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்கள் கைக்கு வருது அப்படி இருக்கும்போது அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பல கேள்விகளை உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கணும் இந்த பொருள் நமக்கு தேவையா முழுமையாக பயன்படுத்த முடியுமா இந்த பொருள் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாதா இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளே கேட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா இல்லை கண்டிப்பாக அந்த பொருள் தேவை இது இல்லாமல் நம்மளால் அடுத்த கட்ட வாழ்க்கையை நகர்த்த முடியாதுன்ற பதில் கிடச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை வாங்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொருளை தவிர்த்துட்டு வந்துடலாம் அந்த இடத்துல நீங்கள் பணத்தை மிச்சம் பண்ணுறதை தாண்டி அந்த பொருள்களுக்கான வளத்தையும் மிச்சம் பண்ணுறீங்க அதே நேரத்தில் தேவையில்லாத ஒரு குப்பையை வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்க்காமல் இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சங்கிலியை எப்படி அறுக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய படுக்கை அறை இருக்குன்னா அங்கே கண்டிப்பாக டபுள் பெட் போட்டாகணும் ரெண்டு ஃபேன் இருக்கணும் சில பேர் ஏசி போ வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஏசி மூலியமாக நமக்கு வந்து சிறுநீரக கோளாறு நுரையீரல் தொற்று இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் அது மூலியமாக மின் கட்டணமும் உயரும் ஸோ ஒரு பெட்ரூம் சைஸ் தான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன பொருட்களை வைக்கணும் ஒரு ஹால் சைஸ் தான் அந்த இடத்துல என்ன மாதிரியான டிவி வைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையுமே முடிவு பண்ணுது அதனால் எந்த இடத்துல உங்களுடைய சங்கிலியை உடச்சி எரியணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம் தெளிவாக இருக்கணும் அது கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்ற எண்ணத்தினாலேயோ இல்லை தற்பெருமை அப்படின்ற எண்ணத்தினாலேயோ அதை நம்ம வந்து வாங்கி வச்சுட்டு பின்னாடி வருத்தப்படக்கூடாது இதுதான் வந்து இந்த எளிமையாக கதை மூலியமாக நமக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயம் இப்போது சிறு நுகர்வு வாழ்வு அப்படின்னா என்ன இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் போயிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து பல் திறக்கிற ப்ரெஷ்லேருந்து நைட்டு தூங்கும்போது யூஸ் பண்ணுற மஸ்கிட்டோ ரீஃபில் மெஷின் வரைக்கும் நிறைய பொருட்களை சார்ந்து தான் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் நூறு எண்ணிக்கைக்கும் கீழே இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சிறு நுகர்வு வாழ்வியலை வந்து வாழ்ந்துட்ருக்கீங்கன்னு
நீங்க யூஸ் பண்ற கிளாத்ஸ் டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்க வரிசைப்படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பா நூறை விட ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு இசை கேட்கிற கருவியை மட்டும் எடுத்துக்குவாங்களா ஒரு பாட்டு கேட்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதை மொபைல்ல கேட்பீங்க இல்லைன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்பீக்கர்ல கேட்பீங்க இல்லை சின்னதா ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஸ்பீக்கர்ல கேட்பீங்க இல்லைனா டிவிடி பிளேயர் அட்டாச் பண்ணி அதுல டி சிடி போட்டு கேட்பீங்க இந்த மாதிரி பல பொருட்களை ஒரு இசை சார்ந்த விஷயத்துக்கே நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் வீட்டில் வந்துட்டு இது அத்தியாவசியம் தானே இது தேவை தானே அப்படிங்கிற மனநிலைமை இன்னைக்கு யதார்த்தமா இருக்கு ஒரு ஜென் தத்துவம் சொல்லுது பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்னு வந்து அதிகமா சம்பாதிக்கிறது இன்னொன்னு வந்து நம்மளோட விருப்பங்களையும் ஆசையையும் குறைச்சி கொள்றது ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம பிறந்ததுல இருந்து அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்குது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாரும் அப்பாவா இருக்கட்டும் பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியர்களா இருக்கட்டும் தொலைக்காட்சியில இருந்து சினிமா வரைக்கும் எல்லாம் சொல்றது அதிகம் இருந்தாதான் நல்லது நமக்கு நிறைய தேவை இப்படிங்கிற விஷயத்த தான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கு ஆனா இது எல்லாம் இருந்தா நம்ம மகிழ்ச்சியா இருப்போமா சந்தோஷமா இருப்போமா அப்படிங்கிறது உங்கள்கிட்டயே நான் அந்த கொஸ்டினை விடுறேன் அதிகம் என்பது எப்பவுமே நம்ம சிந்திச்சு பார்த்துட்டேதான் இருக்கோம் அதுக்காக தான் நம்ம ஓய்வு இல்லாம உழைக்கிறோம் அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இன்னும் எளிமையா சொல்லணும்னா கமிட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல நாம மாட்டி நிறைய விஷயத்த தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சிறு நுகர்வு வாழ்வு நமக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரு கருவியா இருக்கும் கவலையில இருந்து பயத்துல இருந்து மன அழுத்தத்துல இருந்து குற்ற உணர்ச்சியில இருந்து அது எல்லாத்துல இருந்தும் வெளியில வரலாம் ஏன் அப்படின்னா எப்பவுமே நமக்கு வந்து எந்த ஒரு உயிரினோ துன்புறுத்தப்பட்டாலோ இல்லை அடிபட்டு இருந்தாலோ நம்ம அதை கடந்து போகும்போது ஒரு நிமிஷம் நம்மளுடைய மனம் வந்துட்டு சஞ்சலப்படும் ஐயோ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நாம பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அதுல இருந்து விளை விளைவிக்கக்கூடிய விளைவு ஏதோ ஒரு மூலையில ஏதோ ஒரு உயிரினத்தை பாதிக்கப்பட்டுதான் இருக்கு அதனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்ம சிறு நுகர் வாழ்வியல் கோரமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இயற்கைக்கும் நல்லது அதை தாண்டி பல உயிரினங்களுக்கும் நல்லது இந்த சிறு நுகர் வாழ்க்கை நமக்கு பல விதத்துல மன தைரியத்தை கொடுக்கும் அதை தாண்டி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இயற்கை பேரிடர் அல்லது பொருளா பொருளாதார மந்தநிலை இந்த மாதிரியான அசாதாரண சூழ்நிலையில இந்த சிறு நுகர்வு வாழ்க்கை நமக்கு தைரியத்தை கொடுக்கும் தேவையில்லாத விஷயத்துல நம்மளுடைய மனம் போகாம நம்மளுடைய அடிப்படை தேவையை மட்டும் சுத்தி சுத்தி அதை சார்ந்து மட்டுமே நம்ம இயங்கிட்டு இருப்போம் அதை சார்ந்து மட்டுமே பயனுள்ளதா வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இந்த மினிமலிசம் மினிமல் லைஃப் வந்துட்டு மேக்சிமமா நமக்கு அமையறதுக்கு நம்மளுடைய மனம் தான் மிகப்பெரிய உறுதுணையா இருக்கும் நான் நம்புறேன் உதாரணத்துக்கு நீர் எடுத்துப்போம் தண்ணீர் ஒரு நாளைக்கு நீங்க எவ்வளவு நீர் பயன்படுத்துவீங்க உங்களுடைய தேவைக்கு ஒரு 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 நபருக்கு சாட் சாட்ல வந்துட்டு நீங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நீர் பயன்படுத்துறீங்கன்ற ஒரு விவரத்தை கொடுங்க நல்லது ஒருவர் இரநூத்தி ஐம்பது லிட்டர் ஐந்து நபருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காரு இன்னொரு ஒருத்தர் ஐநூறு லிட்டர்னு பைய சொல்லியிருக்காரு நல்ல விஷயம் உங்ககிட்டயே இந்த கேள்வியை நீங்க கேட்டு பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து நீருக்காக பல கிராமங்கள் பல ஊர் பல இடங்கள்ல நீர் பற்றாக்குறையால கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் நீர் சேமிப்பு சிக்கனம் பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒரு நாளைக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நீருடைய அளவு ரொம்ப அதிகம் ஒரு நபர் குறைஞ்சது பத்தாயிரத்துல இருந்து பதினஞ்சாயிரம் நீர் பயன்படுத்துறாரு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் நீங்க சொல்லியிருக்க கணக்கு காலையில எழுந்து பல் துளக்குதல் குளித்தல் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் கழுவுதல் அப்புறம் துணி துவைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு மட்டும் நீரை வந்து கணக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனா இதை தாண்டி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத நீர் மறை நீர்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல விர்ச்சுவல் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க நமது உடல் வந்துட்டு எழுபது பர்சன்டேஜ் நீரால் ஆனது ஆனா அதை நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது ரத்தமாகவும் சதையாகவும் எலும்பாகவும் இருக்கு அது மாதிரிதான் எந்த ஒரு பொருள் தயாரிக்கணும்னாலும் அதுக்கு மூலம் தண்ணீர் தான் அந்த மூலதனம் இல்லாம அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆகாது ஏன்னா தண்ணியும் ஒரு முக்கியமான காரணம் உங்க தட்டுக்கு உணவு வரணும்னாலும் அது விளைவிக்கப்பட்ட விதம் அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணி அதன் பிறகு உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல தண்ணி மறைமுக பொருளா இருக்கு நீங்க உடுத்தக்கூடிய உடை கூட அப்படிதான் ஏன்னா அந்த பருத்தி விளைவிக்கிறதுக்கு விளைவித்த பின் அதை சாயம் ஏத்துறதுக்கு 
அது மிஷின்ல நூலாகி ப்ராசஸ் ஆகி அது உங்க கைக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பல லிட்டர் தண்ணியை வந்து மறை பொருளாக அது பயன்படுத்தி தான் அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆயிருக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க எல்லாத்துலயுமே அப்ளை பண்ணலாம் நீங்க காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பொருளையுமே மறைத்தன்மையா இருக்கிறது நீர் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சட்ட உற்பத்தி ஆகி உங்க கைக்கு வர்றதுக்கு குறைஞ்சது மூவாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை வந்து அதை எடுத்துக்கும் ஒரு ஜோடி செருப்பு உற்பத்தி ஆகி வரத்துக்கு பதினாறாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும் தோராயமா ஒரு கிலோ அரிசி உற்பத்தி பண்றதுக்கு மூவாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும் இந்த மாதிரி காலையில எந்திரிச்ச உடனே நீங்க குடிக்கக்கூடிய ஒரு கோப்பை தேநீர் டீ நாற்பது லிட்டர் தண்ணி செலவாகும் ஒரு கப் காஃபி குழம்பி அதுக்கு நூத்தி முப்பது லிட்டர் தண்ணி மறைபொருளா இருக்கு அவ்வளவு ஏன் நீங்க காலையில எழுந்து உங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு பயணம் செய்யறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மிதிவண்டி அதுல போடக்கூடிய கச்சா எண்ணெய் அதை சுத்திகரிப்பு பண்றதுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு பத்து லிட்டர் தண்ணி செலவாகுது இந்த மாதிரி ஏனைய பொருட்கள்ல மறைபொருளா இருக்கிறது இந்த நீர் தான் இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம நீருக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரியும் அதனாலதான் சொல்றேன் மினிமம் லிவிங்ல நீங்க வாழும்போது நிறைய பொருட்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படாது அது அது மூலியமா நீங்க வளங்களையும் சேமிக்கிறீங்க அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீரையும் சேமிக்கிறீங்க ஒரு பொருள் உங்க கைக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முழுமையா பயன்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முழுமையா பயன்படுத்துறது இன்றைய காலகட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பூமி தான் அதை காக்குறது நம்மளுடைய கடமை அதை தாண்டி நம்மளுடைய எதிர்கால சந்ததியருக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம வந்துட்டு பணமோ பொருளோ மாட கோ மாளிகைகளோ இல்லை கோபுரங்களோ எதுவுமே விட்டுட்டு போனாலும் அவங்களுக்கு அது பயன் தருமான்னு தெரியல அவங்களுக்கு நல்ல சூழலும் நல்ல வளங்களும் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும் ஏன்னா இன்னைக்கே நம்மளுடைய காத்து குடிநீர் நீர் உணவு எல்லா விஷயமே கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு நம்ம அதுக்காக வந்துட்டு ஒரு சில பகுதிகளில் கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சில பகுதிகளில் கஷ்டப்படாமல் இருக்காங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம இந்த வளத்தை வந்து நல்ல விதமாக பயன்படுத்துறதுக்காக அவங்க நமக்கு கிஃப்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க சொல்லப்போனா அவங்களும் நம்மள மாதிரி மிக ஆடம்பரமான ஒரு முறையில் வாழ்ந்துருந்தாங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய வளங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்திருக்கும் சாதாரணமா ஒரு ஏ போர் ஷீட் தயாரிக்கிறது கூட கிட்டத்தட்ட முப்பது லிட்டர் தண்ணி வந்து அதுல மறைநீரா இருக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல மாத்திட்டே வரலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்க தூக்கி எறியக்கூடிய ஒரு முறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக்கூடிய எழுதுகோள் பெண் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மாற்றா ஒரு இங்கு பெண் பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஃபவுண்டைன் பெண் நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபவுண்டைன் பெண் எனக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சு வருஷமா வரும் ஏன்னா நான் அஞ்சு வருஷமா ஒரு பெண் வச்சிருக்கேன் இன்னமும் அது நல்லா தான் இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த அஞ்சு வருஷத்துல நீங்க மாதத்துக்கு இரண்டு பெண்ணு வச்சா கூட எவ்வளவு குப்பைகள் சேர்ந்திருக்கும் அந்த குப்பையை நீங்க தூக்கி எறிஞ்சிருப்பீங்க அந்த பெண்ணுடைய விலை என்னமோ அஞ்சு ரூபாய் தான் இருக்கும் ஆனா அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் சொல்றேன் பணத்தை தாண்டி விளைவுகளை யோசிங்க அதுக்காக தான் இந்த மினிமல் லிவிங் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து முக்கியத்துவம் அதே நேரத்துல பயன்படும் அப்படிங்கறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு டன் எடையுள்ள ஒரு கார் உற்பத்தி ஆகி வெளில வர்றதுக்கு நாலு லட்சம் லிட்டர் தண்ணியை மறைபொருளா எடுத்துக்குது அது வந்து இரண்டாயிரம் மக்கள் தொகை கொண்ட அஞ்சு கிராமத்துக்கு தினம் பயன்படக்கூடிய உயிர் நீர் நான் எப்பவுமே தண்ணீரை வந்து உயிர் நீர் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு சிக்கனமா பயன்படுத்தணும் அது நேரடி சிக்கனத்தை தாண்டி அதை பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்லயும் நம்ம சிக்கனத்தை கடைபிடிச்சா அந்த பழங்களை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் இன்னைக்கும் இந்தியாவில் இருபது கோடி மக்கள் வந்து நல்ல குடிநீர் கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அடுத்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய நீரை விட நாற்பது சதவீதம் நீர் கூடுதலாக தேவைப்படும் அப்படின்னு ஒரு புள்ளி வர சொல்லுது இன்னைக்கு நம்மளுடைய உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை எழுநூறு கோடின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி மக்கள் தொகை இருந்தாலும் இந்த பூமி அந்த உயிரினங்களுக்கு அந்த மனிதர்களுக்கு உணவை கொடுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த பூமியால அடிப்படை தேவைக்கு என்னைக்குமே கஷ்டம் இல்லாம கொடுக்கறதுக்கான அனைத்து வளங்களும் இருக்கு ஆனா ஆடம்பரத்துக்கு கொடுக்க முடியாது இன்னைக்கு ஆடம்பர தேவையை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி அதிக நுகர்வு முறையில நம்ம சென்றுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி நூறாம் ஆண்ட மனித இனம் பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த இரண்டாயிரத்தி நூறாம் ஆண்ட மனித இனம் தாண்டுறதே கஷ்டம்னு சொல்லி நிறைய சூழலியல
ஏன்னா அந்த வாழ்க்கை முறையை நம்ம இயற்கையோட பொருத்தி இயல்பான எளிமையான வாழ்வை கட்டமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இப்போ இருக்கோம் அது இயற்கையை சிதைக்காம இந்த சிறுநுகர் வாழ்வியல்ல தான் சாத்தியமாகும் எளிமையா வாழ்றதுங்கிறது கந்த கஞ்சத்தனம் கிடையாது அது இயற்கையை ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டு அது அது நம்ம அடுத்த சந்ததியிற்கான வாழ்வாதாரத்தை உறு உறுதிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு வெளிப்பாடு தான் ஆடம்பரம் எப்பவுமே பேராசையோட உச்சமாக தான் இருக்கும் அது இயற்கையை சுர சுயநலமாக சுரண்டி அதனால இந்த வளங்களை வந்து மிகப்பெரிய ஏனைய அழிவுக்கு தான் வழிவகுக்கும் தங்கம் மற்றும் ஏனைய உலக பொருட்கள் வேணும் அப்படின்னா அதுக்காக ஏதோ ஒரு இடத்துல காடுகள் வந்து அழிக்கப்படுது சுரங்கங்கள் தோண்டப்படுது ஏன்னா நம்ம அந்த உலகங்கள் பயன்படுத்துறதுனால சில பொருட்கள் தேவைதான் அந்த இடத்துல எது தேவை எது அத்தியாவசிய தேவை எது ஆடம்பர தேவை அப்படின்ற ஒரு கோட்டை நாமளே நிர்ணயிச்சு அதோட இருந்துக்கணும் நாம பயன்படுத்துற எல்லா விஷயமுமே இன்னைக்கு வந்து ஆடம்பரத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு ஒரு வீடு கட்டினா கூட அதுலயும் ஆடம்பரம் தான் ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய மர ஜாமான்கள் ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருந்து வரணும் அதுல இருக்கக்கூடிய கற்கள் ஏதோ ஒரு மலையை குறைஞ்சு வரணும் அதுல பயன்படுத்தக்கூடிய மணல் ஏதோ ஒரு ஆற்ற சுரண்டி வரணும் இந்த மாதிரிதான் இருக்கு அதனால எல்லா விஷயத்தையுமே உங்களுடைய பகுதியில இருந்து இருபது கிலோமீட்டருக்குள்ள நீங்க பிளான் பண்ணணும் உங்களுடைய உணவா இருக்கட்டும் உடையா இருக்கட்டும் இருப்பிடமா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயமுமே இதுல சில பொருட்கள் விதி விலக்கு ஏன்னா அது தேவை ஆனா அது நம்மளுடைய பகுதியில கிடைக்கல அப்படின்னா அதை நம்ம வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு சிறுநுகர் வாழ்வு என்னைக்குமே எதிர்கால சந்தனையருக்கும் சரி நம்மளுடைய வளங்களுடைய சேமிப்புக்கும் சரி நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயமாவும் அதே நேரத்துல நமக்கு எந்த விதத்திலையும் மன அழுத்தத்தையோ மன சஞ்சலத்தையோ கொடுக்காம இருக்கும் இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எங்க போனாலும் வந்துட்டு இது எளிமையா கிடைக்குது சீப்பா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வராங்க உங்ககிட்ட நிறைய உடைகள் இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு உடை வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் அங்க வந்து நூறு ரூபாய்க்கு பார்த்தேன் இரநூறு ரூபாய்க்கு பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கு பின்னாடியும் நிறைய பேருடைய உழை உழைப்பும் வளங்களும் நிறைய இருக்கு அந்த விஷயத்த நீங்க எப்பவுமே சிந்திச்சு பார்த்து அந்த விஷயத்த நம்ம எதோட நிறுத்திக்கணும் எங்க நிறு எங்க வந்து அதோடைய பயன்பாட்டை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம அதிக கவனம் செலுத்தி ஆக வேணும் நம்ம சந்தித நீர் நிலமா வாழ்றதுக்கு பணம் முக்கியம்தான் ஆனா அதை விட தாண்டி நீர் நிலம் காற்று நஞ்சிலா உணவு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து நம்ம சிறுநுகர் வாழ்வியலே கடைபிடிக்கலாம் இன்னைக்கு வேளாண்மை செய்யணும்னா கூட எல்லாருக்கும் மனசுல இருக்கிறது ரெண்டு ஏக்கர் வேணும் மூணு ஏக்கர் வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு பத்தாயிரம் சதுரடி இருந்தா கூட ஒரு மூணுல இருந்து ஐந்து நபர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய குடும்பத்துக்கான உணவு தேவையை பூர்த்தி பண்ண முடியும் அதுதான் சிறியதே அழகு எல்லா விஷயத்தையும் மேக்சிமமா திங்க் பண்ணாம மினிமமா திங்க் பண்றது இன்னைக்கு மேலை நாடுகள்ல டைனி ஹவுஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பெரிய போர்டிகோ பெரிய ஹாலு பெரிய கிச்சன் பெட்ரூமே ரொம்ப பெரிய சைஸ்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் கட்டி அந்த வீட்டை சுத்தம் பண்றதுக்கும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அதே நேரத்துல அந்த வீட்டை எம்டியா இருக்குன்றதுக்காக நிறைய பொருட்களை வாங்கி குமிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா முழுமையா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வீடா யாருமே வந்து இன்னைக்கு சிந்திக்கிறது இல்ல கட்டுறது இல்ல ஏன்னா அது அந்த இடத்துல வந்துட்டு கௌரவமாவும் அது ஒரு பெரிய விஷயமாவும் பாக்குறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்ம கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளா இருக்கட்டும் உடையா இருக்கட்டும் நாம சாப்பிடுகிற உணவா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய அன்றாட செய்யக்கூடிய வேலைகள் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்திலுமே இந்த சிறு நுகர்வு வாழ்வியல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கதை ஒண்ணு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் புத்தர் வந்து தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அறிவுரை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி வரும்போது அங்க தன்னுடைய சீடர்கிட்ட பார்த்துட்டு கேட்கிறாரு என்ன இது ஒரு புது பொருவை வந்து இந்த இடத்துல விரிச்சிருக்க அப்படின்னு ஒண்ணு ஆமா அந்த பழைய பொருவை வந்து கிழிஞ்சிருச்சு அதனால இந்த புது பொருவை வந்து நான் விரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த பழைய பொருவை என்ன பண்ண அப்படின்னு புத்தர் வினாழிப்ப அந்த சீடர் சொல்றாரு நீங்க உள்ள வரும்போது பாத்துருப்பீங்க கால் மீதியா வந்து பழைய பொருவை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ஒண்ணு அப்ப பழைய கால் மீதி என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டப்போ அந்த கால் மீதிய துண்டு துண்டா கட் பண்ணி விளக்குக்கு திரியா பயன்படுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுதான் ஒரு முழுமையான பயன்பாடு இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயத்தையுமே நம்மளுடைய லைஃப்லயும் நம்ம அப்ளை அப்ளிகபிள் பண்ணணும் எல்லா விஷயமுமே காலையில இருந்து இரவு வரை பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளா இருக்கட்டும் மத்த ஏனைய பொருள் நம்ம வாங்குறதுக்கு திட்டமிட்டு சரி அந்த எல்லா பொருளையுமே நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி பயன்படுத்
இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் அறிவிப்பு லாக்டவுன் வந்தப்போ நாம் வந்துட்டு இருபத்தோரு நாள் முடங்க போகுது அப்படின்னு அரசுட்டேருந்து அறிவிப்பு வந்த உடனே நாம் தங்கம் வாங்கிறதுக்கோ கார் வாங்கிறதுக்கோ பங்களா வாங்கிறதுக்கோ இன்னும் ஏனைய ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கோ நம்ம யோசிக்கல திட்டமிடலை உணவுப் பொருட்கள் நம்ம சேமிப்பு இருக்கணும் நம்ம வாங்கி அதை வீட்டில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம யோசிச்சோம் இதுதான் அத்தியாவசியம் அத்தியாவசிய அடிப்படை தேவை ஏன்னா எவையெல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற பெரிய பட்டியலை விட எது வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய சிந்தனை வந்து எப்பவுமே அழகாக இருக்கும் அதுதான் சிறிய தேவை அழகு ஏன்னா ஆடம்பர பொருட்கள் இல்லாமல் யதார்த்தமான அடிப்படை எளிமையான அடிப்படை வாழ்வியில் நம்ம வாழ முடியும் அப்படின்னு இந்த காலம் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கு சொல்லப்போனா இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மாத காலமாக நிறைய பேர் சிறு நுகர் வாழ்வியலில் தான் இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட அடிப்படை தேவையை தாண்டி வேற எதையுமே நம்ம யோசிக்கல அது மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வாழ்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதையே நம்ம தொடர்ந்து முன்னெடுத்து போனோம்னா எல்லா வகையிலையும் சிறப்பாக இருக்கும்னு நம்புறேன் உலக நாடுகள் இந்த புவியை காக்கிறதுக்காக நிறைய சூழல் சீர்கேடு அடைஞ்சிட்டு இருக்கு புவி மெப்பமாய் அதில் ஆகிட்டு இருக்கு காற்று மாசு வளங்கள் அழிப்புன்னு பல வாரம் நம்மள்ட்ட எச்சரித்த போது யாருமே அதை பற்றி கண்டுக்கவே இல்லை ஆனால் இயற்கை ஏதோ ஒரு பக்கத்துல இருந்து தன்னுடைய வலிமையான முகத்தை காமிச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு செயல்பாட்டால இன்னைக்கு உலகமே முடங்கி இருந்தாலும் பல விஷயங்களை நம்ம முன்னெடுக்காம அடிப்படை தேவைகளை மட்டுமே நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் இப்படியான ஒரு சூழல்ல இந்த உலகமே எதிர்வரும் காலங்கள்ல இயங்கிட்டு இருந்தா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம சமாளிக்கிறதுக்கு ஏதுவா இருக்கும் அது வந்து அந்த மாற்றத்துக்கான திறவுகள் நம்மளுடைய நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நாம தான் அந்த மாற்றத்தை முன்னெடுக்கணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அழகு சாதன நிலையங்கள் பெரு வணிக வளாகங்கள் உணவு கூடங்கள் மகிழ்ந்துகள் பேருந்துகள் வாகனங்கள் கப்பல்கள் விமானங்கள் கேளிக்கை விடுதிகள் பூங்காக்கள் திரையரங்குகள் அப்படின்னு பெருவாக எதுவுமே எங்கள சோ அதீத நுகர்வு கலாச்சாரத்தை தவிர்த்து நம்ம எளிமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆடம்பரத்தை தவிர்த்து அடிப்படை தேவைக்காக வயல்களை வளங்களை பயன்படுத்த பயன்படுத்தும் போது இந்த பூமிக்கு எந்தவித பிரச்சனையுமே இல்லை ஏன்னா எல்லா உயிரினங்களும் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு குருவியும் கூடு கட்டிட்டு தான் இருக்கு குருவியும் தனக்கான உணவை தேடிட்டு தான் இருக்கு மத்த விலங்குகளும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா அதுங்க வந்து இந்த வளங்களை வந்து பெருவாரியா அழிக்கல நாம மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஆடம்பர தேவைக்காக பூமியை ஏதோ ஒரு வகையில எல்லா விஷயத்திலயுமே சுரண்டிட்டு இருக்கோம் வரலாற்ற கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம்னா அதுல எந்த ஒரு உயிரினமும் அதிகமா அழிஞ்சிருக்குன்னா அது இயற்கையால அழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த உயிரினம் தொடர்ந்து மற்ற உயிரினங்கள் மேல வன்முறை நிகழ்த்திட்டே இருந்தா அந்த இயற்கையே அந்த பர்டிகுலர் உயிரினத்தை தொடர்ச்சி அறிஞ்சிடும் உதாரணத்துக்கு இப்ப மரத்தை எடுத்துக்கோங்க மரத்தோட வயதை க ஒப்பிட்டு பார்த்தாலோ இது அது தோன்ற அதோடைய ஆண்டுகளை வந்து கணக்கிட்டாலோ பல ஆயிரம் வருஷம் பழக்கூடிய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மரங்கள் தோன்றிருக்கு ஆனா அது இன்னைக்கு எந்த விதத்திலுமே வந்து அழியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லா உயிரினுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கு எந்த விதத்திலையும் எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் அழிக்கல எந்த ஒரு பாகுபாடு உயர்வு தாழ்வு இல்லாம சக உயிரினங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் பயனுள்ளதா இருக்கு பல உயிரினங்களுக்கு அது வீடா இருக்கு பல உயிரினங்களுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு இன்னைக்கும் மனிதர்கள் வந்து நாம அத பல விதத்துல பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி எப்போ ஒரு உயிரினம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கோ அது இந்த இயற்கையால போற்றப்படும் அழிக்கப்படாது அதனால எளிமையான வாழ்வியல் மட்டும்தான் நம்மளுடைய தலைமுறைக்கான பாதுகாப்பா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இந்த சிறு நுகர்வு வாழ்வியல்னால நமக்கு அப்படி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மூலியமா ஏதோ ஒரு பா காடு வந்து எங்க அழிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதுக்கு நாம வந்து ஒரு பங்களிப்பா இல்லைங்கிற ஒரு மன நிம்மதி இருக்கும் காலப்போக்குல உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் மாறுவாங்க அந்த இடத்துல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிராமத்துல ஒருவர் சரியா இருந்தா அந்த கிராமத்தை மாத்த முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அதனால ஒரு ஒருத்தர் ஒரு வீட்டுக்கு சரியா இருந்தாருனா அந்த வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த சிறுநுகர் வாழ்வியல மேற்கொள்வாங்க உங்க குடும்பத்தை பார்த்து உங்க தெருவில் இருக்கிறவங்க மாறுவாங்க ஸோ ஒரு தனி மனித மாற்றம் வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு மிகப்பெரிய மாற்றமா இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமா இருந்ததுனாலதான் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய நுகர்வு கலாச்சாரமே உருவானுச்சு அதனாலதான் வளங்கள் வந்து பெரிய அளவுல வந்துட்டு அழிக்கப்பட்டு இருக்கு அதனால தனி மனித மாற்றம் வந்து இதுல மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா பண சேமிப்பை விட வளங்கள் சேமிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த புவியை வந்து உயிர்ப்புடன் பல ஆண்டுகள் வைக்கிறதுக்கான கடமை வந்து மனித இனத்திட்ட இனத்திட்ட மட்டும்தான் இருக்குன்னு நான்
உங்க ஏதாவது கமெண்ட் ஏதாவது கேள்விகள் வந்துருக்கலாம் வடிவத்துல நீங்க அது புதுசா போய் தூக்கி போட்டு புதுசா வாங்காம இருக்கிற ஏதோ ஒரு வடிவத்துல நீங்க அதை பயன்படுத்துங்க அப்படிங்கறதான் சிந்திரனோட ஒய்ஃப் சொன்னாங்க ஸோ அதோட ஒவ்வொரு வாரமும் பார்க்கும்போது எங்களுக்கே ரொம்ப இது மகிழ்ச்சியா இருக்கு கொஞ்சம் ஒவ்வொரு அடுத்த எக்ஸ்டென்ட் அடுத்த எக்ஸ்டென்ட் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பேச்சிங் தான் இது மினிமம் லைஃப் ஸ்டைல் பத்தி ரொம்ப 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 நன்றிங்கண்ணா பறவைகள் <laughs> 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 காடுகள் அழிப்பு அது காடுகள் அழிச்சனால பறவைகள் அதோட வாழ்விடத்தை இழந்து அது உட அடுத்த படிநிலை தான் வந்து இப்ப இந்த வெட்டுக்கலியோட உற்பத்தி அதிகமானது ஏன்னா ஒரு உயிரின பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இன்னொரு உயிரின பெருக்கத்துக்கு தான் தேவைப்படுது அதான் இறைவனோட படைப்பும் ஃபுட் செயின் அதை ஏதாவது ஒன்னு நம்ம பிரேக் பண்ணோம்னா அடுத்து அதோட கண்டினியூட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் இப்போ வேட்டை விலங்குகள் கம்மியானதுனாலதான் மயில் மயில்களோட இனப்பெருக்கம் அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க மயில்களோட இனப்பெருக்கம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா விவசாய நிலங்கள் எல்லாமே வந்து பெரும் பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் நான் மயில் தேசிய பறவைன்னு சொல்றோம் ஆனா அதோட அதோட இனப்பெருக்கம் அதிகமானாலும் ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஏதாவது ஒரு உயிரினம் ஸோ அப்போ நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி பயோ வேணும்னு சொல்லுவாங்களே எக்கோ சிஸ்டம் அதை நம்ம பிரேக் பண்ணாம நம்ம லைஃப் ஸ்டைல நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் அது நம்ம கை மீறி இப்ப போயிடுச்சு ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் பாத்தீங்கன்னா கனடால இருந்து ஒரு விச குல குலவைகள் வந்துட்டு அமெரிக்கா நோக்கி படையெடுக்கிறதா நியூஸ் வருது அடுத்து சவுதி சவுதி அரேபியால காகங்கள் வந்து கூட்டமாக வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு வேகமாக பறந்தது இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நடந்தது இல்ல இப்ப புதுசா அந்த மாதிரி வேகமா ஆக்ரோசமா பறக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் வருது இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு சமிக்கைகள் மாதிரிதான் ஒரு எச்சரிக்கை மணி இத இது வந்து நம்ம கரெக்டா குடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் அதை விட்டு வெளியே வர நினைச்சோம்னாவே போதும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அது தனி மனித மாற்றம் ஒவ்வொருத்தரும் அதை பத்தி திங்க் பண்ணி இதுதான் சரி இதுதான் தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சோம்னாவே கண்டிப்பா பெரிய மாற்றம் வரும் அதை நோக்கி தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணா சூப்பரா பேச கண்டிப்பாக பாலா நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதை ரொம்ப ஆமோதிக்கிறேன் பாலா ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ரொம்ப சைலண்டா உட்காந்துங்க தம்பி சந்தோஷ் உரைய கேக்குறப்ப இல்லாட்டி ஏதாச்சும் மைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும் ஆனா வந்து இந்த ஒரு இருபது நிமிஷம் நான் ரொம்ப சைலண்டா இருந்தேங்க என்னன்னா உரையில ஒரு தெளிவு இருந்தது பொருள் இருந்தது ஸ்பீச்ல வந்து ஒரு அமைதி இருந்ததுங்க ஆனா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது கம்யூனிகேஷன் ஓகேங்களா ரொம்ப நன்றிங்க தம்பி சந்தோஷ் உங்களுக்கு உரையாடலாம் <laughs> 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 ஒரே ஒரு சிறு விண்ணப்பம் ஒன் பை ஒன் வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே அட் டைத்துல நீங்க ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப எக்கோ ஆயிடும் யாருனாலே சரியா கேட்க முடியாது சோ ஒன் பை ஒன்னா உங்களோட சந்தேகங்கள்ல வந்து நீங்க ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ சென்றலனா ஆ சொல்லுங்க தம்பி 
அதாவது நீங்க வந்து இந்த ஃபாரின் டிராவல்ஸ் எல்லாம் போறப்ப நெட்ஃபிளிக்ஸ் அமேசான் இதெல்லாம் பாக்குறப்ப யூடியூப் பாக்குறப்ப மினிமலிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோமே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜாப்பனீஸ் தான் முன்னாடி வருவாங்க உங்களுக்கு நூறு பொருளோட வாழ்றது நூத்தி அறுபத்தி ஏழு பொருளோட வாழ்றது இதே மாதிரி யூகே காரவங்க சில பேர் வர்றாங்க சில பேர் வேற சில கண்ட்ரிலேருந்து வர்றாங்க ஆனால் மினிமலிஸ்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து அட்டன் பண்ணுற ஒரு இந்த இந்த நேச்சுரல் ஃபீல்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் சொன்ன மாரி இந்த டார்கெட் சீரோ அமைப்பும் ஆர்கானிக் லிவிங் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இது வந்து டைம்லி நீட்டாக நான் பார்க்குறேங்க உங்களுக்கு இந்த மினிமலிசம் மினிமலிஸ்ட்டு மினிமல் லிவிங் இந்த கான்செப்ட் வந்து நிறையா பேர் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஒரு முன்மாதிரியாக உலகுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேங்க நான் வந்து அரசியல் பேசல ஆனால் வந்து உலகத்தில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பொருளோடு வாழ்கிற ஒரு ஜாப்பனீஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றுப்பயணம் செஞ்சு அதை வந்து எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காரு எப்படி வாழணும் மினிமலிஸ்டானு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம வீரர் காமராஜெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வேஷ்டி வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இதுமாரி நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து கஞ்சத்தனமாக வாழல அவங்க வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக இப்போ பின்புலத்துலேருந்து வந்துட்டு நம்ம வந்து வேர்ல்டுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் நிறைய மினிமலிஸ்ட் வந்து அதாவது வெளிவந்து ஒரு உலகத்துக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்துல தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் நம்ம பேசணும்னு நினைச்சேங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையானதுங்க ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் நம்மளோட சாட் விண்டோல வந்துங்க பிரதீக்ஷா ரமேஷ்னு ஒருத்தவங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸா மினிமலிசம் மினிமலிஸ்டா இருக்கேன் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க முடிஞ்ச உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா இங்க ஷேர் பண்ணுங்க இட்ஸ் அப் டு யூ என்னங்க பிரதீக்ஷா ரமேஷ் அவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்க அவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்து அந்த சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா நாங்களும் பார்த்தோம் ஆமாங்க இருக்கும் ஒரு அடிஷனல் பெனிஃபிட்டா இருக்கும் நீங்க அந்த லைஃப்ல இருக்கீங்க ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாங்க அவங்களோட மைக்ரோஃபோன் தாராளமா போயிடலாம் உங்க மைக்ரோஃபோன் ஆன் வணக்கம் சீதாலட்சுமி இந்த லாக்டவுன் டைம் இல்லாம நான் என்னோட உடைகள் வந்து நான் நிறைய பேர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குவேன் புதுசா உடைகள் நான் தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்ல என்னோட பிறந்த நாளைக்கு என்னோட கணவரோ இல்ல எங்க அம்மாவோ எடுத்து குடுக்கற ட்ரெஸ் மட்டும் தான் மத்தபடி யார் யாருக்கிட்ட எல்லாம் எக்ஸஸா ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும் நான் வாங்கிக்குவேன் வாங்கி வாஷ் பண்ணி போட்டுக்குவேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட கோ சிஸ்டர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த சைஸ் மாறின ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரி கூட நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் சோ எனக்குன்னு துணிமணிகள் வாங்கிக்கிறது இல்ல ஆஹ் அதே மாதிரி என்னை சுத்தி இருக்கிற நான் கார்டன் இல்லாம என்னை சுத்தி அதுவா வளர்ந்துட்டு இருக்கிற செடி கொடிகள் எதுன்னு பார்த்து அது அது உணவுக்கான பயன்படுற செடிகளா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதுல இருந்து அந்த மூலிகைகள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இது பண்றேன் பர்ச்சேஸ் எதுவும் பண்ணாம புதுசா பர்ச்சேஸ் பண்ணாம என்னை சுத்தி இருக்கிற மூலிகைகள் அதாவது குப்பை மீனி அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் தானாவே முளைச்சிருக்கோம் அரச இலைகள் அந்த அரச இலைகளோட பழுத்த இலைகள்லாம் முளைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து வீட்டுல நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதாவது அமௌண்டா வெளியில செலவு பண்ணாம அது லாக்டவுன் கிடையாது இது சாதாரணமாவே எனக்கு நான் இந்த ஆர்கானிக் மார்க்கெட் நடத்தும் போது நிறைய பாத்திரங்கள் வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கினேன் புதுசா பாத்திரம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாம 
அரிசி போட்டுக்கிறதுக்கு சாக்கு போடுறதுக்கு அதே மாதிரி எண்ணெய் இது பண்றதுக்கு அது எல்லாமே வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்டயே ரீயூஸ் பண்ண பாத்திரங்கள் அவங்க கிட்ட எக்ஸஸா இருந்த பாத்திரங்கள் கண்ணாடி பாத்திரங்கள் எங்க வீட்டுல இருக்கிறது எல்லாமே நான் புதுசா எந்த பாத்திரமும் வாங்க மாட்டேன் யார்கிட்டயாவது கேட்ப உங்க கிட்ட தேவையில்லாத பொருள் ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ எங்க வீட்டுல இருக்கிற பொருள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என் கல்யாணத்து போது இருந்த பொருளை விட இப்ப நிறைய இருக்கு மார்க்கெட்டுக்கு யூஸ் பண்றதுக்காக என்னோட பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக சோ என்னோட ஜீரோ வேஸ்ட் பிசினஸ் நான் எதுவுமே நான் காசு கொடுத்து வாங்கல எல்லாமே நான் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து எங்க மாமியார் கிட்ட இருந்து எங்க கோஸ்டர் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்படி வாங்கின பொருள் தான் இது வரைக்கும் நான் வச்சிருக்கேன் சோ இது மாதிரி நீங்க அஹ் அடிக்கடி சந்தைகள் நிறைய இடங்கள்ல நடக்குது இந்த துணிகளை அஹ் பரிமாறிக்கிறதுக்கும் பாத்திரங்களை பரிமாறிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய சந்தைகள் இங்க சென்னையில நடந்துட்டு தான் இருக்கு அது பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு தே நம்ம கிட்ட எக்ஸஸா இருக்கிற பொருட்களை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டோம் அவங்க கிட்ட இருக்கிற பொருட்களை வந்து நம்ம வாங்கிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமா இருக்கு இதுதான் நான் சொல்றதுக்கு நினைச்சேன் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி ரொம்ப சிறப்பு இன்ஜினியர் <laughs> நிறைய வாலண்டியர்ஸ் வேணுங்க நிறைய வந்து மினிமலிஸ்ட் வேணுங்க எங்களுக்கு இந்த மினிமலிஸ்ட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வராங்களோ அவ்வளவுக்கு அளவு இந்த உலகம் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாதுகாக்க பாதுகாப்பா போய் கொடுக்கப்படுங்க நம்ம தம்பி சந்தோஷம் சொன்ன மாரி இது வந்து அதாவது ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு பேசுகிற விஷயம் இல்லை இது வந்து இது உண்மையான விஷயங்க சிறு நுகர்வு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சேவ் சேவ் பண்ணுங்க இதுதான் உண்மை எங்களுக்கு அவங்களோட இது மைக்ரோபோன் ஏதோ இஷ்யூ போல ஆனா மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க அதை படிச்சு பாருங்கண்ணா மூலியமா அதுல இருந்து அவங்க இந்த கான்செப்ட் டிரைவ் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயங்க அதாவது அவங்க பேசியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமா வந்துருக்கு ஏன்னா மினிமலிஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஆனா சபரின் ஒருத்தர் அவரு வணக்கம் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சப்போ ஒரு தீபாவளி டைம்ல எல்லாம் வந்து சிவகாசில வந்து பயங்கரமா ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் நிறைய சின்ன பசங்க எல்லாம் இருப்பாங்க பட்டாசு எல்லாம் வந்து சோ அதனால வந்துட்டு நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் சோ இதெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்க லாஸ்ட் டென் பிப்டீன் இயர்ஸா தீபாவளி பார்த்தே வாங்கறது எந்த வெளி வந்து எதுனாலுமே வந்து நாங்க வீட்டுல இருந்தே தான் வந்து பண்றது அட் த சேம் டைம் நாங்க ஸ்மோக் இந்த மாதிரி எதுவும் எக்கோ சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க பட்டாசே வெடிக்கிறது கிடையாது தீபாவளிக்கெல்லாம் சோ ஹலோ கேக்குதுங்களா இப்பயும் அதே மாதிரி தான் நாங்க வந்து எந்த பெஸ்டிவலா இருந்தாலும் சரி எதுவுமே வந்து அந்த ட்ரெடிஷனல் வே ஆஃப் திங்ஸ் எதுவும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல பட்டாஸ் வெடிக்கிறது இல்ல நாலு பேர்த்த டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்ல சோ அது ரொம்ப எளிமையா வந்து நாங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுவும் இல்லாம வந்து எங்க வீட்டுல எப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளுக்குமே வந்து ரொம்ப ஆடம்பர விளம்பரங்கள் வர 
பொருட்கள் எதுவுமே நாங்கள் வாங்க மாட்டோம்னு வச்சுக்காங்களேன் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கன்வென்ஷனலாக எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ சில நிறைய விளம்பர நிறுவனங்கள் வந்து நிறைய ஆடம்பரமாக ரொம்ப விளம்பரம் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னுட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் வாங்க அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸையும் நாங்கள் வாங்குறது இல்லை ஸோ இதுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மகிழ்ச்சிங்க நன்றி வெரி நைஸ் தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றிங்க பிரதீக்ஷா ரமேஷ் அண்ட் சபரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தீங்க உண்மையா தேவை என எது என அறிந்து சிறு நுகர்வுடன் வாழும் சிறியதை அழகு எப்பவுமே இறைக்கு செய்ய நேரடி தொண்டு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இறை இயற்கையும் வேற இல்ல ரெண்டுமே ஒண்ணு நான் நம்புறேன் ரொம்ப நல்லது மகிழ்ச்சி எனக்கு எனக்கு பிரதீக்ஷா சபரி பாலா தம்பி சந்தோஷ் இன்னும் பிற தம்பிமார்கள் அண்ணமார்கள் இருக்கீங்க எனக்கு வந்து ஒரே விருப்பங்க நம்ம அலைஞ்சு திரிஞ்ச ஊர்களில் நாட்டுங்கள் நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்மளை வந்து ஒரு முன் முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கலங்க அதாவது ஒரு மினிமலிசம் லைஃப்பில் மினிமல் லிவிங்கில் மினிமலிஸ்டில் நம்ம ஒரு முன் உதாரமாக முன் உதாரணமாகவே எடுத்துக்கல ஸோ இது இந்த ஒரு இந்த ஒரு செஷன் வந்து ஒரு நாற்பது பேர் பார்ட்டிசிபே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த ஒரு செஷன் வந்து ஒரு முன் மாதிரியாக இருந்து நிறைய மினிமலிஸ்ட் உருவாகி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இந்த உலகத்தை போய் கொண்டு போகிறது இந்த இந்த யூனிவர்ஸை போய் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையறதுக்கு வேண்டிக்கிறேங்க தேங்க்யூ முக்கியமான ஒரு இது மோட்டிவே அதுதான் இலக்கு அதுதான் நம்ம மட்டும் அந்த சுத்தி இருக்க நம்ம மட்டும் நல்லா இருக்கணும் சுத்தி இருக்க எல்லாமே நல்லா இருக்கணும்னு தான் நம்ம ஆரம்பிச்சதே கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு போய் சேர்க்கும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் யாராவது ஏதாவது நீங்க பேசணும்னு நினைச்சா இப்ப நீங்க பேசலாம் இல்ல நம்மளோட செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட்டிங் <laughs> மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு விஷயத்தினால மட்டும் தான் ஸ்ட்ராங்காக வந்து நம்ம வந்து நம்மளை அறியாமலே நம்மளை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம்னு எனக்கு தோணுது பிரதர் நான் வந்து பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் அதோட ப்ராடக்ட் அவங்க டிவியில் அட்வர்டைஸ் பண்ணாங்க அதை பற்றி பேச இல்லை லோக்கல் நம்மளோட லோக்கல் சிறு குறு நிறுவனங்களே நார்மலாக எங்கள் ஊர் சைடில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கடையை வந்து நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் டைம் ரொம்ப எடுத்துக்க மாட்டேன் தப்பு எடுத்துக்காதீங்க இப்போ நான் வந்து இப்போ நாகப்பட்டு மாவட்டம் புதிதாக சக்கப்பட்ட மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வரும் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பார்த்தினா சிதம்பரம் சிதம்பரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு துணி கடை இருக்குது அந்த அதோடய பேர் வந்து இந்த இடத்த சொல்கிறது சரியான்னு தெரியல தப்பு எடுத்துக்காதீங்க அது சொல்ல வேண்டாம் சரி ஓகே அந்த கடையை போய்ட்டு நான் சொல்லல அந்த கடை அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஊரில் அந்த 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 கடையை சுற்றி ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற சிறு சிறு வியாபாரிகள் ஒரு 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 சிறு காய்கறி கடையாக இருக்கட்டும் ஒரு சிறு டீ கடையாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு சிறு மளிகை கடையாக இருக்கட்டும் அவங்கள்ட்ட போய் பர்மிஷன் வாங்கி ஒரு பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்று வைப்பாங்க அந்த கடைக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ளெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த க அந்த அந்த துணி கடையோட நேம் ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு டென் பர்சன்டேஜே அந்த கடை உரிமையாளோட பேர் அந்த கடை ஒரு பேரும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த கடை தெரியாது அந்த கடையில் உள்ள நேம் தான் தெரியும் அது வந்து ஒரு துணி கடை ஸோ வந்து அத்தியாவசியமாக வந்து அந்த 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 கடையோடைய பேரை வந்து தினமும் வந்து அவங்க பார்க்க வச்சு பார்க்க வச்சு மற்றவங்களோட மனசில் பதிய வச்சு ஸோ வந்து ஒரு துணி நுகர்வுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க மற்றவங்க அறியாமலே அவங்க மனசில் அவங்க வந்து புகுத்துறாங்க இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடை வந்து ரொம்ப பெரிய கடை சிதம்பரத்தில் நிறையா லாபம் எட்டுற கடையும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்மளை அறியாமலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் மார்க்கெட்டிங் வந்து புகுத்துறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரணும
ஸோ வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தம்பிங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து இந்த சிறு நுகர்வை பற்றி நம்ம படிப்படியாக சொல்லிக் கொடுத்து சின்ன வயசில் அதுக்கான மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னாக்கா நம்ம பிற்காலத்துலேயே வந்து ரொம்ப சரியான விதத்தில் அந்த வழியை கொண் நம்ம வழியில் அவங்கள கொண்டுட்டு போக முடியும்னு எனக்கு தோணுது ஸோ இது இது போல விஷயங்களை நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு டாபிக் நீங்கள் எடுத்து பேசுனா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளை அறியாமலே நம்மளை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும் மூளை செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங் தந்திரங்கள் தான் வந்து நம்மளோட நம்மளோட சரியான வாழ்வியிலேருந்து நம்ம மாறி போகிறது போனதுக்கான காரணம் நம்ம ரொம்ப தூரம் போகலை அது திருப்பி நம்மளால் வர முடியாத தூரத்தில் நம்ம இல்லை நம்மளால் திருப்பி வர முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் எதாவது கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப சிறப்புண்ணா கண்டிப்பா நீங்க சொன்னது வந்து நூறு சதவீதம் உண்மை அது வந்து துணிக்கடை மட்டும் கிடையாது அது ஒரு சிகரெட் கம்பெனியா இருந்தாலும் முதலெல்லாம் அந்த கம்பெனி தான் வந்து சின்ன புட்டி கடையில வந்துட்டு பெரிய விளம்பரமா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் பெப்சி எல்லாமே வந்துட்டு அந்த பெரிய விளம்பரம் இருக்கும் அது கீழே வந்துட்டு சின்ன கடையோட பேர் இருக்கும் அது ஏர்டெல் ஓடோஃபோன் எல்லாரோட கம்பெனிஸோட இதுவுமே அப்படிதான் மார்க்கெட்டிங் புகுத்தினரே அந்த மாதிரி தான் உள்ள அதனால நிறைய பாதிப்புகள் வந்து நுகர்வு நுகர்வு கலாச்சார கலாச்சாரம் வந்து அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்தினதே அது மூலியமா தான் மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்பங்க ஃபர்ஸ்ட் சாக்லேட் நான் எங்க சாப்பிட்டேன் டிவில தான் சாப்பிட்டேன் ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் இது எல்லாமே வந்து அது நம்ம விளம்பரம் எடுக்கும் போது நான் மார்க்கெட்டிங்ல ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிச்சேன் அதோட மெயின் இத வந்து மார்க்கெட்டிங் வந்து கஸ்டமர் அட்ராக்ட் கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்றது தான் ஒரு மா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட வெற்றி அதுக்கு என்ன ஜிமிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த ஜிமிக்ஸ் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் கஸ்டமர் எப்படி எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஒரு கஸ்டமருக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது இதுக்கு வந்து பெரிய லெவலில் ஒரு மார்க்கெட்டிங்ல ரிசர்ச்சே பண்றாங்க ஒரு ப்ராடக்டை புதுசா லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை சர்வே பண்ணி தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே பண்றாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா மக்களோட சர்வே எடுத்து தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க அப்போ கண்டிப்பா வந்து ஒரு விஷயம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நல்ல அழகா அட்ராக்டிவா காட்டும் போது கண்டிப்பா அந்த பக்கம் போயிடுவான் ஐஸ்கிரீம் அந்த ஐஸ்கிரீம் பார்லர் அருண் அவரு தெளிவா வந்துட்டு ஒரு பேட்டியில கொடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் எப்படி நான் என்னோட கம்பெனி நான் ஆரம்பிச்சேன் எப்படி நான் கொண்டு வந்தா இந்த அளவு இப்ப எப்படி நான் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நடத்துறேன் அப்படிங்கறத வந்துட்டு ரொம்ப அழகா ஒரு டிவில வந்து பேட்டி கொடுத்தாரு அப்போ அவர் சொல்லும் போது மார்க்கெட்டிங் தான் மார்க்கெட்டிங் தான் ஃபுல்லா சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களுடைய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நாலு 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 ஒன்னா மிஸ் பண்ணிட்டேன் அருமையா இருக்கு ஓகே என்னுடைய கருத்து வந்து சிம்பிளா முடிச்சிடுறேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் நாம் ஃபஸ்ட்டு அதை சக்ஸஸ் பண்ணனால் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போக முடியும் நீங்கள் எடுத்தாலே எதுவும் மாற்றவே முடியாது நம்ம ஃபேமிலியில் நம்ம ஃபேமிலி உறுப்பினர்கள் புரிதல் முதல்ல புரிதல் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா அது அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு போக முடியும்னு என்னுடைய நாம் நிறைய போராடி தான் இதில் கொஞ்சம் வெற்றி கொண்டு வர முடியும்னு வச்சுங்களேன் ஏன்னா அந்த புரிதல் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே செய்யவே முடியாது நம்ம நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளேயே புரிதல் இல்லாம இதை வந்து நம்ம வெற்றிகரமா எடுத்துட்டு போக முடியாதுங்கிறது தான் என்னுடைய சின்ன கருத்து இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உண்மைங்க ஏன்னா நம்ம பத்தி இன்னைக்கு மார்க்கெட்டிங் தான் இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நானும் ஒரு சின்ன கடை எல்லாம் வச்சிருந்தேன் ஏன்னா ஒரு பொருள் வாங்கும் போது அந்த பொருளுக்குள் இருக்கிற திங்ஸோட அதுல இருக்கிற கவர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த திங்ஸ் வந்து எல்லாம் பாக்குறது கிடையாது அதை பார்த்து தான் மக்கள் அட்ராக்டிவ் ஆகுறாங்க அதே மாதிரிதான் இந்த விளம்பரமும் இந்த விளம்பரங்கிறது வந்து அந்த பார்க்கும்போது அந்த பார்க்கற ஒரு அந்த தூண்டல் தான் உங்களுக்கு வந்து அதை உங்களை அறியாமையே வாங்க வைக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க இது எல்லாம் போராடி இந்த குழந்தைங்களுக்கும் நீங்க எடுத்துரைச்சு தான் நீங்க அந்த ஃபேமிலியில ஒரு விஷயத்த சின்ன விஷயத்த கொண்டு வர்றதுக்கே வந்து நம்ம நாள் எடுக்கும் இது பேச்சு பேச்சு பேசுறது வேற அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுங்கிறது ஒரு சின்ன சின்னன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு எனக்கு வந்து ரெண்டு பொண்ணுகள் நம்ம அதை வந்து எவ்வளவு தூரம் புரிதல் புரிய வைக்கிறங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் கூட நான் எதுவும் நம்மளுடைய மீட்டிங்ல தான் நான் சொன்னிருந்த போது ஃபேமிலியில வந்து நாம் ஒரு உதாரணமா இருந்தால் தான் நம்ம
ஸோ நம்மளுடைய நம்ம சன்னதிகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முன்மாதிரியா இருக்கணுமா வழியே நம்ம வாய்ப்பேச்சுக்களா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நான் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு சின்ன விஷயம் அதுக்காக வந்து இந்த மூன்று வருடமா ஒரு நாள் கூட பிளாஸ்டிக்க நான் வந்து பயன்படுத்தவே இல்லை சரி நான் மட்டும் கிடையாது என்னோட வீட்லயும் சரி நான் வந்து அதை வந்து சொல்லி 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 ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அவங்கள வந்து பிளாஸ்டிக்க விட்டு வெளியே கொண்டு வரக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி வீடை மாத்தணும் அப்படின்னா வீடை மாத்திரக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்பதான் அவங்க அவங்களும் புரிஞ்சு இந்த லாக்டவுன்ல தான் அவங்களுக்கு அதை பத்தி ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதலே வந்துருச்சு அதான் என்னோட இதுலயே நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அதை பத்தின தெளிவு வந்துடும் நீங்க சொன்னது நூறு சதவீதம் உண்மைனா வீட்டுல நம்ம மாறணும் வீட்டுல மாறினாங்கனாவே போதும் இதே மாதிரி ஒரு பத்து வீட்டுல மாட்டினாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது மக்கள் வந்து மாற்றிட்டு வந்தாங்க அதுல இருந்து அப்படியே படிப்படியா முன்னேறி போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான தகவல்னா கண்டிப்பா பாலா அண்ட் சோசி அதாவது எப்போதும் ஒரு சொல்லுவாங்க தெர் இஸ் ஹியூஜ் கேர் பிட்வீன் வாட் வி நோ அண்ட் வாட் வி இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஆயிரம் விஷயம் தெரிஞ்சு அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலே ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்குங்க ஸோ தேங்க்ஸ் சசி தேங்க்ஸ் பாலா அப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க விஜய் சேதுபதி அப்படின்னு ஒரு மரபு வாழ்வியல் சந்தோஷ் சிறு நுகர்வு வாழ்வியலுக்கு சுருக்கமான ஃபார்முலா எதுவும் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சந்தோஷ் வணக்கம் விஜய் சேதுபதி அவர்களே உங்களுடைய கேள்வி சரியானதுதான் இதுக்கு வந்து எளிமையான ஃபார்முலா அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய வாழ்வியல வந்து நூறு பொருளுக்குள்ள சுருக்குங்க அதை தாண்டி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னா ஒரு பதிமூணு பொருளை மூணு வாரத்துக்கு பயன்படுத்துறது அதாவது பதிமூணு உடை தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அந்த உடையை மூணு வாரத்துக்கு நீங்க பயன்படுத்துறது அதையே உங்களுடைய வாழ்நாள்ல பயன்படுத்துறது உங்களுடைய அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்க செயல்படுத்தலாம் ஸோ பொருட்கள்ல நூறும் உடைகள்ல பதிமூணும் அந்த பதிமூணு சொல்றது நீங்க ஒரு நாளைக்கு போட போடுற உடைய எல்லாமே கணக்கு வரும் அதுல ஸோ மொத்தமாவே உங்கள்கிட்ட பதிமூணு தான் இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ மேலாடையா இருக்கட்டும் நீங்க போடுற இன்னர்ஸா இருக்கட்டும் பேண்டா இருக்கட்டும் ஷேர்ட்டா இருக்கட்டும் நைட்டு நீங்க தூங்கும் போது நைட் ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மொத்தமா உங்கள்கிட்ட ஒரு பதிமூணே பதிமூணு ட்ரெஸ் தான் இருந்தது அதை நீங்க மூணு வாரத்துக்கு பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து மினிமலைஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்துட்டு அதே மாதிரி பொருட்கள் நூறு குள்ள பயன்படுத்துறது இந்த விஷயத்த நீங்க கடைபிடிச்சாலே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அது ஒரு பெரிய மாற்றம் இதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஃபார்முலாவா பாக்குறேன் தம்பி சந்தோஷ் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் நூத்தி முப்பத்தி மூணுங்கிறது நம்ம நம்ம நம்மளோட உடைமைகள் சுருக்க சுருங்கின நம்மளோட உடைமைகள் அதை தவிர நம்ம வந்து வாடகைக்கு எடுத்துக்கலாமா வாடகைக்கு பண்ணலாம் இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய ஏதாவது பெருவாரியான திருமண நிகழ்வு இல்ல ஏதாவது ஒரு பங்கனுக்கு வந்துட்டு கோட் ஷூட் எல்லாம் வந்து எடுப்பாங்க அதை தாண்டி நிறைய அந்த மாதிரியான பங்கனுக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் செலவு பண்ணி உடை எடுப்பாங்க ஆனா அது ஒரு முறை தான் பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுல அது வந்து ஓய்வு எடுத்துட்டு இருக்கும் பயன்படுத்தலாம் கிடையாது தேவையில்லாத பல ஆயிரங்கள் செலவுகள் வேற ஆமா நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி நீங்க ஒவ்வொன்னா அடுக்குனீங்கன்னா ஒரு திருமணத்துல எடுத்தீங்கன்னாவே அது வந்து பல லட்சங்களை வந்து கொங்கு மண்டலத்துல படு மோசம் அந்த விஷயத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ரொம்பவே மாத்தி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் நிறைய பேர் கல்யாணமே வந்துட்டு ரொம்ப மினிமலைஸ்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கல அவ்வளவுதான் இப்ப அது உங்களுக்கே ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைத்து ஒரு பவர்ல இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களும் திருட்டுத்தனமா ஏதோ பண்ணிருப்பாங்க இன்னைக்கு அதுதான் நம்ம கண்டிப்பா 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 வந்து நம்ம மக்கள் மாறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாரு 
வருங்காலத்தலைமுறைகள் வந்து சந்திக்கிறதுக்கு வந்து நடக்க <laughs> போது <laughs> <laughs> பண்ணு பண்ணுன்னு பண்ணுன்னு சொன்னா கேட்க போறது இல்ல பண்ணிதான் ஆகணும் இதுதான் அவனோட விதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிப்போச்சு கண்டிப்பா இப்ப நீங்க ரீசெண்டா நீங்க கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த ஏதோ ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூஎஸ்ல வந்து ஏதோ அதே மாதிரி ஒரு வியாதி வருது இல்ல இல்ல அதத்தான் நான் சொன்னேன் அந்த இதுதான் யூஸ் கேள்விப்பட்டதான் நான் சொன்னேன் அது புதுசா ஒரு டிசீஸ் வந்து பரவுது அப்படிங்கிற மாதிரி சென்னையில மலை மலை வெள்ளம் அப்புறம் கஜா புயல் அது வந்து ஒரு தானை புயல் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்த தானை புயல் இப்ப வந்த பதினேழுல வந்த கஜா புயல் இந்த மாதிரி ரொம்ப கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் ஏதோ ஒரு டைத்துல வந்து அது ஏதோ ஒரு ஊர்ல அட்டாக் பண்ணிட்டு போயிடும் சுனாமி வந்துச்சுன்னா நா நாகப்பட்டினம் சென்னை கடலூர் இந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு தானே புயல்லாம் ஒன்லி கடலூர் மட்டும்தான் வேற எங்கேயுமே அதை அஃபெக்ட் பண்ணவே இல்லை கடலூர் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படுச்சு கஜானா உங்களுக்கு ஃபுல்லா டெல்டா பகுதி தான் கஜால பாதிக்கப்படுச்சு ஆனா இப்போ பக்கத்து தெருமுனையர் சொல்ல முடியாது சுத்தியும் எல்லா பக்கமும் ஓல்டு வைடு வந்து அட்டாக் மினிமம் இந்த மாதிரிதான் நடக்குங்கிறதா வந்து எல்லாருமே கணிச்சு சொன்னது ஒரு எப்படி கொண்டு போறது அப்படிங்கறத ரொம்ப தெரியாத லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம் இதுக்கு நம்ம இது இத பத்தி பேசணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான அது ஒரு ஒரு கடல் நிச்சயங்களை அது வந்து இனிமேல் உலகம் தான் வருதுங்க நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது ஒண்ணும் கிடையாது ஏதாவது சொல்றேன் இனிமேட்டு அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாங்க நம்ம எதை முடிந்த ஓரலும் இருக்கிற ஓரலும் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில நம்மளால முடிஞ்சத நல்லா செய்வோம் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் செந்தில் கேக்கணும் முயற்சி வந்து ஒரு பாலா முயற்சியோ எனக்கு யாரும் தெரியல பட் ஆனா செந்தில்ட்ட நான் மெசேஜ் பேச பேசுனதில்ல வாட்ஸ்அப் சாட் பண்ணதுனால அவர்கிட்ட தெரியும் கொஞ்சம் ஸோ அந்த முயற்சி வந்து அருமையா இருக்கு ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஏற்பாடுகள் வந்து நல்லா இருக்கு இது எத்தனை பேருக்கு வந்து அதை பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறாங்கிறதெல்லாம் செகண்டரி தாட்ஸ் பட் உங்களுடைய அந்த இந்த முயற்சி இருக்கு பாருங்க அது வந்து இன்னைக்கு இல்லைனாலும் அது ஒரு ஒரு நாளைக்கு அது எங்கேயோ நிற்கும் அதை கைவிடாதீங்க அதுதான் என்னுடைய ஒரே ஏன்னா நான் இங்க நான் இந்த சிங்கப்பூர்ல வாழ்ந்துகிட்டு நம்ம ஒரு பரம்பர பரம்பரை கலைகள்ங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நான் அஞ்சு வருஷமா போராடிட்டு இருக்கேன் ஒரு இப்ப அது ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒரு நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு குரூப் அதாவது பண்ணி விடாம ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் நான் மட்டும் மட்டும் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருப்பேன் சோ இந்த மாதிரி அது எந்த தொய்விலும் இருந்தாலும் அதை வந்து முன்னோக்கி எடுத்துட்டீங்க அதனால வந்து அது எக்காந்த கொண்டு விட்டு கொடுக்காதீங்க முயற்சி பண்ண கண்டிப்பா நான் நம்மள மாதிரி ஒரு ஒரு இளைஞர் மக்கள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கை கொடுப்பாங்க நீங்க வெற்றி நோக்கி போயிட்டே இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய சின்ன வேண்டுகோள் பாலா உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு பாலாவை 
அடிக்கடி இந்த நிதலுக்கு பால அப்ப நேம் தெரியுது எனக்கு செல்லு நேம் தெரியுது மற்றவங்க நேம் தெரியாது மன்னித்துங்கள் மன்னிச்சுக்கும்பா மற்றவங்க நில யாராவது சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சசி அதாவது இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த ஆர்கானிக் லைனில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பெரியவங்க நான் மதிக்கிற ஒருத்தர் வந்து அன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் நம்ம செஷன் ஒரே ஒரு வாட்டி அட்டன் பண்ணியிருந்தார் அவருக்கு இருக்கிற பிஸி ஷெடியூலில் வந்து அவர் ஒரே ஒரு வாட்டி அட்டன் பண்ணிவிட்டு என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பயிர் காய்கறி போட்டால் செல்ஃப் சஸ்டைனபிள்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இன்க்ளூடிங் இன்க்ளூடிங் மீ ஆனால் டார்கெட் ஜீரோவும் ஆர்கானிக் லிவிங் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியும் வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனிங் பண்ணுறீங்க அதாவது ரீடிஃபைனிங் பண்ணுறீங்க என்னோட வாழ்த்துக்கள்ப்பா அப்படின்னாரு அவர் இந்த ஆர்கானிக்கில் இருக்கிற பெரிய 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 ஒரு ஜாம்பவான் பதினஞ்சு வருஷமாக இதில் ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே பண்ண ஜாம்பவான் உங்களுக்கு அவர் பேர் சொல்ல விரும்பலைங்க அப்படி சொன்னது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் எனக்கு பேச்சே இல்லை உங்களுக்கு அது அது வந்து இந்த இந்த வெப்சீரிஸ் கிடைச்ச வெற்றியாகவே நினைக்கிறேன் பலா அண்ட் சசி நன்றி 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 ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் நீங்க தகவலை சொன்னது இதுல இது வந்துட்டு என்னன்னா நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா வந்துச்சு இது கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு வந்துட்டு ஒரு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் வந்து அவங்க செஷன் போட்டிருந்தாங்க நீர் கட்டுமானங்கள் நீரோட இதை பத்தின பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அண்ணங்கிட்ட அண்ணங்கிட்ட நான் நிறைய அப்பப்ப பேசிட்டு இருப்பேன் ஜென்ரலா பேசும்போது அண்ணன் வந்து நிறைய தகவல்கள் ஷேர் பண்ணுவாரு அப்போ அதுவும் கோவை குளங்களோட இதுவும் இதுவும் அண்ணனோட இதுவும் மேட்ச் ஆச்சு ஏன் அதை நம்ம வந்து நம்மளா ஒண்ணு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அண்ணங்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வாரம் ஆனா இந்த மாதிரி பண்ணலாமான்னு கேட்டோன்னு உடனே ஃபர்ஸ்ட் அண்ணன் நோ சொல்லாம ஓகே பண்ணலாம்ப்பா எப்படி பண்றது இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கன்னா கூகுள் மீட் இருக்கு ஆன்லைன்ல நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் வாரம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதை சில ஃபர்ஸ்ட் வாரமே என்ன பேசலான்னு அப்பயே கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் நாங்க பிளான் பண்ணோம் ஏன்னா இதை பத்தி பேசலானா அப்படி பேசலானா இப்படி பேசலானா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்றதுனால ஒரு ஃபார்ம் ஃபார்மலா அப்ப பண்ணல சும்மா ஒரு மீட்டிங் அறுபது பேர் பக்கம் வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேபி வந்துட்டு ரொம்ப நேரமே அவங்க வந்து இது நியூ டாபிக் அண்ண வந்துட்டு சஸ்டைனபிள் பத்தி நிறைய ஷேர் பண்ணாரு அதுக்கடுத்த வாரம் அப்படியே படிப்படியா வந்து விட்டுன்னு ஒரு வெட்னஸ்டே இதை ரொம்ப ஸ்பீடா போன வாரம் தான் ஆன மாதிரி வந்து டக்குன்னு இந்த வாரம் வந்துச்சு ஒவ்வொரு வாரமா நான் எந்த டாபிக் பேசலாம்னா நான் இந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் சரிங்க இதை இன்னொரு பேச்சு போயிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு எங்க ஊர் சைட்ல வந்து கொல்லிமலை பேலக்குறிச்சியில இருந்து ஒரு சரவணன் மேபி நீங்க அந்த டிவில எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இந்த குளங்கள் தூர்வாரல் அதுல கொஞ்சம் நம்ம வெற்றிகரமா பண்ணிட்டு இருக்காரு மேபி நீங்க ஏதாச்சும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் ஃப்ரீயா ஏதோ எந்த எந்த ஸ்லாட்டாச்சும் ஏதாச்சும் ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு நான் சொல்றேன் அவரும் வந்து பேச சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் வந்து மோஸ்ட்லி எங்க சேலம் என்ன நம்ம தூரம் போக முடியல பட் ஆனா சேலம் அவர் பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு சேலத்தில் அவரு கிராமத்தை சார்ந்து அந்த பக்கத்துல சேலம் மாவட்டம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள் இருக்கிற கிராமங்கள் எல்லாம் தூர்வாரதை வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி ஆஹ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல மேபி அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஏன்னா அவருக்கு நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்கு ஸோ அது வந்து மேபி அதுல இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் யாராச்சும் ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாட் ஏதாச்சும் தாய் வேணும்னா என்ன செந்தில் என்னுடைய நம்பர் கான்டாக்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய நம்பர் டீட்டெயில்ஸும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னான் செந்தில் நம்பர் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டைம் ஸ்டார்ட் கிடைச்சிங்கன்னா சொல்லுங்க நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் கண்டிப்பாங்கம்மா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூண்ணா சரிங்க எனக்கே ஒரு போர்ப்பறை ப்ரா ப்ராக்டிஸ் இருக்கு நான் விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரத்தில் நம்ம சந்திப்போம் இப்ப அடுத்த மீட் நன்றி 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 பாலகுருவண்ணா உங்களோட நீங்க நீங்க பேசினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தோம் சரிங்கண்ணா நம்ம செந்திலண்ணா தம்பி ஒரு 
ஏதாவது இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட ஆர்கானிக் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு தலைப்புல எடுத்து நம்ம விவாதிக்கலாம் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து நீங்க அந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருக்குங்க அதை வந்து உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க உங்க சஜஷனும் அதுல கொடுங்க உங்க சஜஷன் பேஸ் பண்ணியும் ஏதாவது நான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஏதாவது டாபிக்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணலாங்கன்னா அதை பத்தி சூஸ் பண்ணலாங்க ஸோ இங்க அமைதியா பேசினா உங்க கேட்ட உங்க அனைவருக்கும் மற்றும் சிறப்பான ஒரு தகவல்களை வந்து ரொம்ப பொறுமையா நிதானமா தெளிவாக பேசிய சந்தோஷ் அண்ணா அவர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண சீதாலட்சுமி ரமேஷ் சசி அண்ணா உங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ 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 தம்பி பாலா தேங்க்யூ தம்பி சந்தோஷ் அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ we can sign off thank you